தமிழ் தந்த தாய்க்கு முதல் வணக்கம் தாய்மொழியான தமிழுக்கு மறுவணக்கம் தமிழ் நாத பிறந்த தமிழினமையை கோர்க்கும் சொந்தங்களுக்கு நல்வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் சரளா கிருஷ்ணன் மஞ்சோ மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கம்பூங் துன் சம்பந்தன் தமிழ் பள்ளியின் தொழில்நுட்ப ஆசிரியர் என்னுடன் திரைக்கு பின்னால் மஞ்சோ மாவட்ட தொழில்நுட்ப அதிகாரி பரிமளா மாணவர் குறை நீக்கல் போதனின் அதிகாரி திரு குணாலன் ஒலிம்பியா தமிழ் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் திருமதி புஷ்மராதா மேலும் இந்த யூடியூப் லைவ் சிறப்பாக செயல்பட உறுதுணையாக இருக்கும் நவகோச்சியா தமிழ் பள்ளியின் தொழில்நுட்ப ஆசிரியர் முனைவர் தனேஷ் உங்களுடன் இணைந்துள்ளார்கள் இந்த யூடியூப் லைவ் தொடங்குவதற்கு முன்பு எங்களின் அன்பார்ந்த வேண்டுகோள் முதலாவதாக இந்த யூடியூப் சேனலை தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பின்பு பெல் பட்டனை கிளிக் செய்தால் எங்களின் அடுத்து வரும் புதிய வீடியோக்களின் நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் அடுத்ததாக எங்களின் வீடியோக்களை லைக் செய்யுங்கள் இந்த வீடியோ லைஃபுக்கு இறுதியில் கூகுள் ஃபார்ம் வழங்கப்படும் லிங்க் வழங்கப்படும் இன்று இஎஸ்பிஎல்ஜி லிங்க் சர்வர் ஸ்லோவாக இருப்பதால் கூகுள் ஃபார்ம் வழங்கப்படுகின்றது அந்த ஃபார்மில் உங்கள் தகவலை பூர்த்தி செய்யுங்கள் உங்கள் வருகைக்காக பிபிடி மஞ்சோங் மாவட்டத்திலிருந்து நற்றி நற்சான்றிதழ் வழங்கப்படும் காலம் தாழ்த்தாமல் இன்றுடன் நம்முடன் இணைந்துள்ள படைப்பாளை பற்றி சிறு தகவலை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் இவர் மிகவும் பிரபலமான ஓர் ஆசிரியர் கூகுள் கிளாஸ் ரூம் என்றாலே நாம் அவர் செய்த வீடியோக்களை தான் நமக்கு ஞாபகத்து கொண்டு வரும் ஆம் நம் படைப்பாளரின் பெயர் திரு நாகலிங்கம் அழகேந்திரன் அவர்கள் அவர் நமக்கு இன்று கூகுள் டிரைவ் கூகுள் குரோம் எக்ஸ்டென்ஷன் பற்றி படைக்க உள்ளார் திரு நாகாவை பற்றி சொல்ல போனால் திரு நாகா அவர்கள் சென்ட் ஆண்டனி தேசிய பள்ளியில் தமிழ் மொழி மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆசிரியர் இவர் சுமார் பனிரெண்டு ஆண்டு காலமாக ஆசிரியர் துறையில் இருக்கின்றார் சேவையாற்றுகிறார் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மீறி சிரவா உள்ள தேசிய தமிழ் தேசிய பள்ளியில் தமிழ் தேசிய பள்ளியில் தேசிய பள்ளியில் பணியாற்றியுள்ளார் இவர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மற்றும் மல்டி மீடியாவில் டிகிரியையும் மாஸ்டரையும் முடித்துள்ளார் இவர் தேசிய பள்ளியின் தமிழ் மொழி பாடத்தின் பள்ளி மதிப்பீட்டில் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர்களின் ஒருவராகவும் தேசிய தேர்வு வாரியத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் ஒருவராகவும் திகழ்கிறார் இவரின் சாதனைகளை பார்த்தோமானால் பாப்பா சொல்லவே முடியவில்லை சொல்லிதான் ஆக வேண்டும் இதுவரை இவர் நேஷனல் லெவல் ஃப்ராக் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் செம்பியன் பட்டத்தையும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டெம் இனோ மற்றும் இனோவேஷன் காம்படிஷனில் சில்வர் மெடலையும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரையில் நடந்த டிஜிட்டல் ஸ்டோரி டெல்லிங் போட்டியிலும் ஃபர்ஸ்ட் ரன்னர் அப் பட்டத்தை வாகை சூடியுள்ளார் மேலும் மாவட்ட அளவில் ஐகான் குரு எனும் பட்டத்தையும் வென்றுள்ளார் இவர் ஒரு தொழில்நுட்ப ஆசிரியராக மட்டுமல்லாமல் இவர் ஒரு ஃப்ரீட்லேண்ட்ஸ் டிசைனர் கோப்ரா டிசைனின் போட்டோகிராஃபர் வாத்தியார் மற்றும் நம்ம ஊரு யூடியூப் சேனலின் உரிமையாளர் இவர் ஒரு பிளாகர் மற்றும் பிளாகர் இவரை பற்றி சொல்லிக்கொண்டே போனால் போய்கொண்டே இருக்கும் அவ்வளவும் தமிழ் மொழி மீது உள்ள பற்றுதான் சரி காலம் தாழ்த்தாமல் நம் படைப்பாளர் திரு நாகாவை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் வாங்க சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஓகே என் பெயர் நாகலிங்கம் டீச்சர் என்னை பற்றி நான் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க நினைக்கிறேன் என்னால் முடிஞ்சது தான் நான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் ஆக்சுவலி நான் டீச்சர் கே கேட்டாங்க பரிமுலா டீச்சர் கேட்டாங்க என்ன சொல்கிறது உங்களை பற்றி அப்படின்னு சொன்ன ஐசிடி டீச்சர் சொல்லுங்க அப்படின்னு ஆக்சுவலி அது மட்டும்தான் உண்மை மற்றதெல்லாம் வந்து சும்மா பார்ட் டைமுக்கு ஏதோ செய்துட்டு இருக்கிறேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ முதலே நான் வந்து சரளா டீச்சருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த சரளா டீச்சருக்கும் பரிமுலா டீச்சர் புஷ்பராதா டீச்சர் குணாலன் சார் அப்புறம் டாக்டர் தனேஷ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று மஞ்சு மாவட்டத்தோட இணைந்திருப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஆக்சுவலி என்னத்தை பற்றி பேசணும் நான் அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது அது வந்து பொதுவாக ரொம்ப சுலபமாக நம்மளால் தேடிட முடியும் அப்படிங்கிற விஷயமாக இருந்தது ஸோ நம்ம அதிகமாக தொடாத சில விஷயங்களை பற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வந்து இன்னைக்கு இந்த கூகுள் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து எடுத்தேன் கூகுள் எக்ஸ்டென்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா அந்த குரோம் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து நம்ம வந்து குரோம் டெய்லி பாய்க்கிறோம் இப்போ நினைக்கிறேன் ஃபைர்ஃபாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்களோட எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாயிடுச்சு ஏன்னா எல்லாருமே வந்து இப்போ குரோம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த குரோமில் வந்து சில விஷயங்கள் 
நம்ம ஒரு ஆட்ஸ் மாதிரி இருக்கு அது வந்து நம்ம வேலையை வந்து கொஞ்சம் சுலபப்படுத்தும் அதனால அதை பார்ப்போம் பிறகு கூகுள் ட்ரைவ் அப்படி கூகுள் ட்ரைவ்ல வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கூகுள் ட்ரைவ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு ட்ரைவ் அது ஒரு பேன் ட்ரைவ் அதுல வந்து நம்ம சேர்த்து வைத்துக்க முடியும் ஏதாச்சும் பொருள்களை வந்து சேர்த்து வச்சுக்கலாம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோம் அப்படின்னு ஸோ அதை நான் எப்படி பார்க்குறேன் அதை நான் எப்படி பயன்படுத்துகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன தகவலை உங்ககிட்ட சொல்லும்போது உங்களுக்கும் மேபி அது ஒரு நல்ல ஐடியாவாக இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் அதை போலவே செய்யலாம் ஸோ அவ்வளவுதான் ஸோ இந்த விஷயங்களே இப்போ ஒன்றொன்றாக பார்ப்போம் ஸோ இதெல்லாம் போகிறதுக்கு முன்பாக நான் வந்து கொஞ்சம் நம்மளோட செக்யூரிட்டி பற்றின விஷயங்களை கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் செக்யூரிட்டினா இப்போ நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம வந்து நம்ம ஒரு மொபைல் ஃபோன் வச்சுருக்கோம் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருக்கோம் அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து நம்மளோட அது நம்மளோட தகவல் இது யாருக்கும் தெரியாது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலி அது வந்து உண்மையே கிடையாது ஒன்ஸ் நீங்க வந்து உங்ககிட்ட ஒரு போன் வச்சிருக்கிறீங்க ஒரு ஸ்மார்ட் போன் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது உங்களோட அந்த போன் வேணா உங்களுடைய இருக்கலாம் அதுல இருக்கிற முழுக்க முழுக்க இன்ஃபர்மேஷன் பூராவும் உங்களுடைய கிடையாது நீங்க படங்கள் பார்த்திருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஒரு அர்ஜுன் படம் அர்ஜுன் விஷால் நடிச்ச படம் அந்த படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இரும்பு திரை நினைக்கிறேன் அந்த படத்துல ஏறக்குரிய இந்த விஷயங்களை டச் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா அதையும் தாண்டி நம்மளுடைய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் இன்னொருத்தர் பார்க்க முடியும் அப்படி அப்படி அப்படிங்கிறதுக்கான விஷயங்கள் நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொல்றேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து ஒரு போன் யூஸ் பண்றீங்க நீங்க வந்து பேஸ்புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்த வந்து பகிர்ந்து கொள்வீங்க இல்லையா நீங்க வந்து உங்களோட என்னவா இருக்கட்டும் அதை வந்து பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நீங்க வந்து உங்க போட்டோஸ்லயோ இல்ல எதையாச்சும் நீங்க போடுவீங்க அது வந்து மற்றவர்களால பார்க்கப்படும் ஸோ அதில் அந்த ஃபோட்டோஸை எடுத்து மற்றவங்க மோஃபிங் பண்ணுறது அதை எடிட் பண்ணுறது எல்லாம் வந்து ரொம்ப பழைய மெத்தட்டு இப்போதைக்கு அது எப்படியெல்லாம் வளர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் நீங்கள் அப்போ தான் புரிஞ்சுக்குவீங்க ஆமாம் நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் எவனோ ஒருத்தன் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கான் அப்படின்னு நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த கூகுள் சாரி ஷாப்பி லசாடா இங்கெல்லாம் வந்து ஷாப்பிங் பண்ணுற பழக்கம் இருக்குங்களா அப்படி இருந்ததுன்னா நீங்க நார்மலா லசாடா இல்ல ஷாப்பிங்க்கு போனீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு தடவை ஒரு ஒரு பொருளை வந்து சர்ச் பண்ணுவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு எனக்கு வந்து ஒரு சைக்கிள் வேண்டும் இல்ல சைக்கிளோட டயர் வேணும் அதை மட்டும் நம்ம சர்ச் பண்ணிருப்போம் நீங்க அது ஓகே சர்ச் பண்ணிருப்பீங்க வாங்காம கூட விட்டுருப்போம் ஆனா நீங்க அடுத்த தடவை மறுபடியும் லசாடா உள்ளுக்கோ வரும்போது நீங்க தேடிய விஷயங்கள் ரிலேட்டடான விஷயம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு மேல ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணும் இந்த ரெக்கமெண்டேஷனை யாரு கேட்டா யாரு இந்த ரெக்கமெண்டேஷனை கொடுக்குறாங்க அப்ப என்னோட என்னோட நான் ஆசைப்படுற விஷயங்கள் நான் தேடுகின்ற விஷயங்கள்ல வந்து யாரோ ஒருத்தர் எங்கிருந்தோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படிதான் அர்த்தம் இது அது மட்டும் இல்லைங்க நீங்க கூகுள்ல கூட ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்த வந்து தேடுங்களேன் சர்ச் பண்ணுங்க கூகுள்ல போயிட்டு நீங்க ஒரு விஷயத்த தேடுவீங்க நீங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு உங்க உங்க மக வந்து ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் தேடுறாங்க ஸோ இந்த ஸ்காலர்ஷிப் என்னென்ன ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாம் இருக்கு மலேசியால நீங்க தேடிக்கிட்டே இருப்பீங்க நீங்க தேடி முடிச்சுட்டு நீங்க அப்புறமா கொஞ்ச நேரம் கண்டு கொஞ்சமா பேஸ்புக்கு திறந்து பாருங்களேன் அந்த பேஸ்புக்ல அடிக்கடி இக்லான் இருக்கும் அங்க அங்க அந்த இக்லான் பூராவும் நீங்க முதல்ல எதை தேடனீங்களோ அந்த இக்லான் பூராவும் அவங்க முந்தி அடிச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு ப்ரொமோ பண்ணுவாங்க நீங்க நினைக்கலாம் அது எனக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு கண்டிப்பா இல்ல நீங்க என்ன சர்ச் பண்றீங்களோ நீங்க என்ன விரும்புறீங்களோ உங்களுடைய ஆவல் உங்களுடைய நீங்க என்னத்தெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ்ல வந்து சேவ் ஆயிடும் சோ யாரு எதை விரும்புறாங்கன்றத தேர்ந்தெடுத்து நீங்க தேடுற கேட்டகரைஸ் இருக்கும்ல நீங்க என்ன கேட்டகரியில நீங்க பாட்டு தேடுறீங்க இப்ப வந்து நான் வந்து ரொம்ப படங்கள் விஷயமாக தேடுறேன் அப்படின்னா அது அந்த படங்கள் விஷயமாகவோ போய்க்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் இவன்தோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் யூடியூப்லயும் நான் ஒரு சொந்த சொல்றேன் உங்களுக்கு நீங்க யூடியூப்ல சில வீடியோஸ் எல்லாம் தேடுங்களேன் நீங்க ஒரே விஷயங்கள் பற்றி தேடுங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு தமிழ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களையே தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்க தேட 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 முடிச்சோடனே ஒரு கட்டத்தில் நீங்க திறக்கும் போது உங்களுக்கான விளம்பரம் ஓடும் பாருங்க ஏதாச்சும் சில பேர்ல வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுவோம் அது வந்து அந்த யூடியூபர்ஸோட என்ன சொல்றது சம்பாதிக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து அந்த விளம்பரங்கள் கொடுப்பாங்க அந்த விளம்பரங்கள் பாத்தீங்கன்னா அது ரெண்டம்லி தான் வரும் ஆனா நீங்க எதை தேடுறீங்களோ இப்ப நீங்க வெப்சைட் சம்பந்தப்பட்டதோ இல்ல டெக்னாலஜி சம்பந்தப்பட்டதோ தேடிக்கி
இதெல்லாம் யாரோட அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் அதுக்கான படங்கள் உங்களை காட்டுறேன் ஸோ முதல் முதல் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்மளை சுற்றி பல ஹேக்கர்ஸ் இருக்காங்க நானும் அந்த வேலையை ஒரு காலத்தில் பார்த்துருக்கேன் நான் ஆசிரியராக ஆவதுக்கு முன்பாக சில வெளி வெளிய கம்பெனியில வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது இந்த வேலைகள்லாம் பார்த்துருக்கேன் நெட்ஒர்க்கிங்ல நிறைய அந்த ஹேக்கிங் அந்த ஹேக்கிங்னா நம்ம வந்து வேற ஒருத்தரோட தகவலை திருடுறது இல்லை அந்த கம்பெனிக்கான தகவலை நம்ம தேடுவோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஹேக் பண்ண வேண்டிய வேலைகள் இருக்கும் ஸோ நெட்ஒர்க்ல ஹேக்கிங் விஷயம்லாம் நிறைய இருக்கு சில ஹேக்கர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க நீங்க கேட்கலாம் யாருங்க இந்த ஹேக்கர்ஸ் ஏங்க அவங்க இதை செய்யறாங்க அப்படின்னு நீங்க நம்ப மாட்டீங்க உலகத்துல வயது குறைந்த ஹேக்கரு மூன்று வயது பையன் உண்மையா இது உண்மை நீங்க வேணா கூட கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க உலகத்திலேயே வயது குறைந்த ஹேக்கர் யாருன்னா ஒரு மூணு வயசு பையன் சோ அதை விட சின்ன பையன் இருந்திருக்கலாம் தெரியல இப்ப லேட்டஸ்டா யாரும் இருக்காங்களான்னு தெரியல நான் இது படிச்சதே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆஹ் ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் முன்னுக்கு படிச்சேன் இந்தோனேஷிய அரசுல அதிகமான வைரஸ் கண்டுபிடிக்கிறவங்க இருக்காங்க இன்னைக்கு நம்ம ஒரு வைரஸ்னால அங்க டெய்லி வீட்டுல உட்காந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் ஆனா இந்த கம்ப்யூட்டர்லயும் வைரஸ் கண்டுபிடிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க வந்து சில பல காரணங்கள் சொல்றாங்க அதாவது இப்ப ஆன்டி வைரஸ் பீப்புள் இருக்காங்க ஆன்டி வைரஸ் மீன் பிசினஸ் பண்றவங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நார்த்தன் ஆன்டி வைரஸா இருக்கலாம் இல்ல நிறைய காஸ்பஸ்கி நிறைய இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க இவங்களே ஒரு வைரஸ் கண்டுபிடிச்சி பரவ விட்டுட்டு அதுக்கு வந்து அவங்களே ஒரு மருந்து இதுக்கு வந்து நீங்க இதை இதை வச்சு கிளீன் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களே அதுக்கான ஒரு அப்டேட்டை கொடுத்து அதை கிளீன் பண்ண வச்சாதான் நீங்க வாங்குவீங்க இல்லைங்களா ஸோ இது வியாபார நோக்கத்துக்காக பண்றாங்கன்னு சொல்ல சொல்றாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மைனு எனக்கும் தெரியாது பட் அதுவும் ஒரு ரீசனா இருக்கலாம் இப்ப கூட இந்த கோவிட் நைன்டீன் பாத்தீங்கன்னா யாரோ ஒரு நாட்டுல இருந்தா அதை வெளியாக்கி விட்டாங்க இன்னொரு நாட்டை வந்து பழி வாங்குறதுக்காக செய்யறாங்கன்ற விஷயங்கள்ல இதெல்லாம் போகுது பட் இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு நமக்கும் தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த டாக் வெப்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்ற நான் காட்டுறேன் பாருங்க ஸோ இதுதான் ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு 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 இந்த இமேஜே நான் வந்து கூகுள்ல இருந்தா எடுத்தேன் ஸோ ஒரு மலை பாக்குறோம் ஸோ நீங்க இங்க 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 எங்கேயோ நின்றுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எதை பார்ப்பீங்க இந்த மலையை மட்டும் தான் பார்ப்பீங்க இந்த மலைக்கு கீழே என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்றது நம்ம யாருமே பார்க்க மாட்டோம் ஸோ அப்படிதான் இந்த வேர்ல்டு வைட் வெப் வந்து நம்ம பாக்குற மாதிரி டபிள்யூ 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 போட்டு நீங்க எதெல்லாம் தேடுறீங்களோ அதெல்லாம் நம்ம எல்லாருமே பார்க்கலாம் சரிங்களா ஓன்லி ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் த இன்டர்நெட் கண்டென்ட் சரிங்களா இன்க்ளூட்ஸ் பப்ளிக் வெப்சைட் சச்சஸ் கூகுள் அமேசான் வை விக்கிபீடியா அந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் இப்படி வேர்ல்டு வைட் வெப்ல இருக்கும் சரி அதை விட கொஞ்சம் கீழே போனீங்கன்னா டீப் வெப் இருக்கும் இந்த டீப் வெப்பம் வந்து நார்மலா டாக்டர்ஸ் இந்த அஸ்காருங்க அவங்களோட நாட்டு ரகசியங்கள்லாம் வந்து வச்சுக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து டீப் வெப்பில தான் வந்து அவங்களோட விஷயங்களை பரிமாறிக்கொள்வாங்க இப்ப வந்து ஆஹ் ரொம்ப வேணாங்க பேங்க்ல பாப்பீங்க பேங்க்ல உங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ் கணக்கெல்லாம் வந்து அவங்க கிட்ட தான் இருக்கும் நீங்க அங்க போய்தான் பேங்க் புக்கை குடுப்பீங்க அவங்க வந்து அதை இது பண்ணுவாங்க சோ அந்த டீடைல்ஸ் அவங்க எங்க வச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க தேடவே முடியாது இன்னொருத்தரோட டீடைல்ஸ் நீங்க பாக்கணும் அவர் எவ்வளவு காசு வச்சிருக்கிறாரு அதெல்லாம் நீங்க பாக்கணும்னா உங்களால முடியாது அப்ப அவங்க என்ன செஞ்சிருப்பாங்க இது எல்லாத்தையுமே இந்த டீப் வெப்ல தான் சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அங்க ஒரு கிளவுட் இருக்கு அந்த கிளவுட்ல தான் சேவ் பண்ணிருப்பாங்க இதை ரொம்ப ஈஸியா வந்து நம்ம ஹேக் பண்ணிடலாம் இவன்தோ அவங்க வந்து சில சில என்ன சொல்லுவாங்க சில பாதுகாப்பு அம்சங்களை வந்து அவங்க வச்சிருந்தாலும் நம்ம ஈஸியா கூட ஹேக்கர்ஸ் நினைச்சாங்கன்னா அது உள்ள ரொம்ப ஈஸியா பூந்துடலாம் சோ அவங்க ஹேக்கர்ஸ் உள்ள பூர் போறாங்கன்னு தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட பாதுகாப்பு அம்சத்தை இன்னும் வலுப்படுத்தி வச்சுக்கும் ஸோ ஹேக்கர்ஸ் எவ்வளவு பண்ணாயோ அதே போலதான் அதை பாதுகாப்பு செய்யறவங்களும் அவங்களும் ஒரு ஹேக்கராக தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க எல்லா வகையத்திலையும் யோசிச்சு இந்த விஷயத்த செய்வாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டாக் வேப் இந்த டாக் வேப்ல பாத்தீங்கன்னா இதுல தாங்க இந்த கடத்தல் இந்த எல்லா விஷயங்களும் பரவுது ஸோ டாக் வேப்ல நீங்க ஷாப்பிங்கே பண்ணலாம் அந்த விஷயம் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்க விரும்பல நீங்க ஷாப்பிங் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஏதோ எங்கேயோ நட ஒரு துப்பாக்கிலாம் அதுல வாங்குவாங்க உங்களுக்கு துப்பாக்கி வேணும்னா ரகசியமா வேணும் நார்மலா வீட்டுல வர்ற ஸ்கை நெட்லயே வந்து சேர்ந்துடும் ஆனா ஸ்கை நெட்டு காரணமும் தெரியாது இது வந்து துப்பாக்கின்ட்டு சோ அந்த அளவுக்கு அஹ் ரகசியமா செய்யக்கூடிய விஷயங்கள்ல அந்த டாக் வைப்ல இருக்கு சரிங்களா இதுலதான் அந்த போனோகிராபி அப்புறம் இந்த ட்ரக் இதெல்லாம் விக்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த டாக் வைப்ல செய்யறாங்க
அந்த ஒரு பத்து பத்து பேர் நாங்கள் ஒரு 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 மூணு நிமிஷத்துல அந்த ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்கு உங்களோட போன்ல செய்ய வேண்டிய செட்டிங்ஸ் அதை நான் செஞ்சுட்டா வச்சுங்களேன் நீங்க போன் எங்க பக்கத்துல விட்டு போறீங்க உங்க அந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் நான் செஞ்சு வச்சுட்டேன்னா ஓகே அவ்வளவுதாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க போன் எடுத்து வீட்டுக்கு போயிருவீங்க நீங்க வீட்டுல எடுத்துட்டு போகும்போது உங்க போனை எங்கேயோ வைக்கிறீங்க அந்த இடத்துல தான் வந்து கண்ணாடி இருக்கு அங்கதான் வந்து நீங்க சட்டம் மாத்துறீங்கன்னு வச்சுக்கோம் என்னால உங்களுக்கே தெரியாம உங்க உங்களோட உங்களோட போன்ல பூந்து உங்க கேமரா ஆன் பண்ணி நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு என்ன பார்க்க முடியும் அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு உலகம் சேஃப் கிடையாது ஸோ அதனால தான் நான் சொல்லுவேன் சில பேர்ல வந்து போன் எடுத்து டாய்லெட் போயிடுவாங்க டாய்லெட்ல உட்காந்துருக்கும் போது எல்லாம் வந்து போன் வச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்போ போன் அங்கே வச்சிருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் யாராவது உங்களுக்கு வந்து செட்டிங்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா உங்க போன்ல என்ன ஆகும் அதுக்கப்புறம் அந்த நிலைமை அப்படின்றத கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து அதே சமயத்துல உங்களோட டாத்தாஸ் எல்லாம் அவங்க எடுக்க முடியும் உங்களோட உங்களோட கேலரிக்கு அவங்களால போக முடியும் ஃபுல்லா அவங்க போன் புற அவங்க கிட்ட தான் இருக்கும் ஸோ வெனவர் நீங்க வந்து போனை வந்து ஆன் பண்றீங்களா அவங்களுக்கு மெசேஜ் போகும் உங்களோட மெசேஜ் எல்லாம் அவங்க பாடிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அதனாலதான் சொல்றேன் இந்த போன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பாதுகாப்பா வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எல்லாத்தையுமே எங்க பார்த்தாலும் நீங்க தட்டி கிளிக் பண்ணி இப்ப சில வெப்சைட்ல போவோம் அந்த வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாத ஒரு 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 வெப்சைட் திடீர்னு வரும் லசாடானே வருதுன்னு வச்சுக்கலேன் இப்போதைக்கு <laughs> இவ்வளவு நேரமும் தெரியாம இருந்துச்சுங்களா என்னோட வச்சிருக்கேன் சாரி டீச்சர் சொல்லுங்க பிரைவேட் சாட்ல தான் பார்க்க முடியுது இது ம் ஆமாங்களா நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன் பாருங்க சில மறுபடியும் ஷேர் பண்ற டீச்சர் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஓகே 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 சார் ஓகே ऐड பண்ண என்னோட ஸ்கிரீன் ऐड பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்னோட பவர் பாயிண்ட் தெரியுதுங்களா டீச்சர் ஓகே சார் பேசிருந்தேன் <laughs> ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் சர்ஃபேஸ் வந்து ஃபோர் பர்சன்ட் தான் வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும் கூகுள் யாஹூ அதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து சர்ச் இன்ஜினில் நீங்கள் தேட முடியாது இந்த இந்த டீப் வேப்பெல்லாம் வந்து நீங்கள் சர்ச் வேப்பில் அதாவது கூகுள் சர்ச்சில் போய் தேடுவோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் செய்ய முடியாது சரி அது எதையோ சொல்லிகிட்டு இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஆ சில சமயம் வந்து நம்மள வந்து ஏதாச்சும் ஒரு வெப்சைட்டுக்கு போயிருப்போம் அங்கே ஏதோ ஒரு பட்டன் இருக்கும் அது அவுட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஸோ அது வந்து உங்களோட கேமராவை வந்து நான் பாய்ச்சிக்கிட்டுமா அப்படின்னு கேட்கும் அலோவ் பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அலோவ் தட்டிப்போம் நார்மலாக ஸோ அதை அலோவ் பண்ணலாமா அலோவ் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு தேவைன்னா நம்ம அலோவ் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லைங்களா ஸோ நம்ம அலோவ் பண்ணிடுவோம் சில சமயம் வந்து நம்ம திறக்கும் போது வேறு வெப்சைட்டோட போப்பாப்பில் வரும் அவங்களோட விளம்பரங்கள் ஓடும் அதை நீங்கள் எக்ஸ் பண்ணுவீங்க நீங்கள் எக்ஸ் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் எஸ்ன்னு கொடுத்தாலும் சரி அதை நீங்க நோன்னு கொடுத்தாலும் சரி நீங்க எஸ் கொடுத்தாலும் சரி அது என்ன பண்ணிக்கோ நீங்க வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு உரிமை கொடுத்துட்டீங்க என்னோட பாத்துக்கலாம் நீ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உரிமை கொடுத்துட்டீங்கன்ற மாதிரி அது ஃபுல்லா எடுத்துக்கோ ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு சரிங்களா ஸோ கொஞ்சம் பாதுகாப்பா இருங்க சரி அடுத்து நான் என்னோட குரோம் கிளப் போறதுக்கு முன்பு நான் இந்த மேப்ஸ் பத்தி ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் ஜஸ்ட் ஒரு ப பகிர்தல் தான் நம்ம வந்து இப்படி இதை தான் படிக்க போகிறோம் இன்னைக்கு இதை தான் கற்றுக்க போகிறோன்னு இல்லை 
சில தகவல் எல்லாம் சொல்லணும் பாதுகாப்பு அம்சத்துக்காக நம்ம சொல்லணும்ன்றதுக்காக சொல்றேன் இந்த மேப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம போன்ல இருக்கும் சோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நார்மலா ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்கு சர்ச் பண்ணுவோம் நம்மளோட இந்த இடத்துக்கு தான் நான் போனேன் அப்படிங்கிறது இது ஒரு கட்டத்துக்கு உங்களுக்கும் நன்மை அளிக்குது மற்றவங்களுக்கும் நன்மை கொடுக்கும் அது எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு லைட்டா காட்டுறேன் இப்போ ஒருவேளை உங்க போன் வந்து காணா போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்க போன் காணா போயிடுச்சு வீட்டுல தான் காணா போயிட்டு இருக்கு இல்லை ஸ்கூல்ல விட்டுட்டீங்க ஆனா நம்ம எங்க விட்டேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல சரிங்களா அப்ப இந்த டிவைஸ் நான் இப்ப எப்படி தேடுறது அப்படின்னா இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா உங்களோட ஒவ்வொருத்தரோட கம்ப்யூட்டர்லயும் உங்களோட ஒவ்வொருத்தரோட போன்லையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கூகுள்ல வந்து நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணி தான் வச்சிருப்போம் ஒரு கூகுள் ஜிமெயில்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருப்போம் இந்த கூகுள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அது முத போன் வாங்கும் போது ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுறது ஏதோ ஒரு ஜிமெயில போட்டு பண்ணி விட்டுறது அதோட அந்த ஜிமெயிலையும் தெரியாது அந்த ஜிமெயில் ஐடியும் தெரியாது அதோட பாஸ்வேர்டும் தெரியாம நிறைய பேர் சுத்திட்டு இருக்கோம் அது வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கறத நான் லைட்டா காட்டுறேன் பாருங்க முக்கியமா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த உங்களோட போனுக்கு வந்து உங்களோட கூகுள் ஐடி அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிருந்தேன் இது எப்படி வந்து உங்களுடைய டிவைஸ நீங்க வந்து தேடலாம் ஓகே இப்ப நீங்க வந்து ஒரு கூகுள் போறீங்க சும்மா கூகுள் போங்க சோ இந்த இடத்துல ஃபைண்ட் மை டிவைஸ் அப்படின்னு தட்டுங்க இல்லைன்னா மை மை போன் அப்படின்னு தட்டுங்க கூகுள் மேப் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இப்ப நான் ஃபைண்ட் மை டிவைஸ் அப்படின்னு கட்டுறேன் பாத்தீங்கன்னா கூகுள் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபைண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ அதுக்கு போயிட்டு இது வெப்சைட்லேயே நீங்க செஞ்சிடலாம் ஸோ உங்க போன்ல நீங்க என்ன ஜிமெயில வந்து லாகின் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ உதாரணத்துக்கு நான் என்னோட போன்ல வந்து என்னோட ஜிமெயில போட்டு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நான் என்னோட ஜிமெயில் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் பாஸ்வேர்டையும் கொடுத்துருங்க ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்னோட போனு அதாவது அந்த அந்த இமெயில் வந்து எங்கெல்லாம் நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன்னா நான் ரெண்டு போன்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன் இது என்னோட ஒப்போ போன் அடுத்து இன்னொரு போன் விவோ இது ரெண்டுலயுமே நான் வந்து என்னோட போனை ஐ மீன் என்னோட ஜிமெயில வந்து நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஓகே இப்ப பாருங்க என்னோட போனோட பேட்டரி எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இருக்கு இன்னொரு போன் எங்கேயோ இருக்கு அந்த போனோட பேட்ரி பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் பேஜ் ஃபார்ட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறது ஓகே இப்ப நான் என்ன பண்றேன் என்னோட போன்ல இருக்கிற அதாவது இந்த விவோ போன் இப்ப என் பக்கத்துல இருக்கு இன்னொரு போன் அங்க வெளிய வச்சிருக்கிறேன் சோ அந்த போனோட சவுண்ட் எல்லாம் நான் வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சரிங்களா அது உங்ககிட்ட காட்டணும்னா நான் என்னோட ஸ்கிரீனை வந்து ஷேர் பண்ணணும் ஸோ நான் ஜஸ்ட் உங்ககிட்ட இப்போ ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதா இருந்தா பண்ணலாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் போறேன் அங்க போய் இந்த கீழே பாருங்க பிளே சவுண்ட் அப்படின்னு இருக்கு இந்த பிளே சவுண்ட் வந்து என்ன செய்யும்னா டிவைஸ் வில் ரிங் ஃபார் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஈவன் இஃப் செட் டு சைலன்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து சில சமயம் போனை வந்து சைலன்ட் மோட்ல வச்சுட்டு எங்கேயோ வச்சிருப்போம் இப்போ ஃபோன் அடுறா எனக்கு அடிச்சு பாருங்க எங்க போன் வச்சுட்டு தெரியல வீடு கூட தேடுவோம் ஆனா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்ப அந்த மாதிரி நேரத்துல நீங்க வந்து இந்த கூகுள் அதாவது உங்களுக்கு லேப்டாப் இருக்கா இல்ல இன்னொரு போன் இருக்கா அந்த போன்ல நீங்க கூகுள் ஃபைண்ட் மை டிவைஸ்ன்றத பூந்துட்டு நீங்க இந்த இடத்துல போயிட்டு உங்களோட போனை நீங்க கரெக்டா எந்த போன்ல நீங்க பல போன்ல நீங்க அதே ஜிமெயில் பாய்ச்சிருப்பீங்க எந்த போனோ அந்த போன்ல வச்சுட்டு நீங்க இதை தட்டனீங்கன்னா இந்த சவுண்ட் கேட்கும் கேட்குதான் பாருங்க வைக்கிறேன் பாருங்க என் போன் வந்து ரிங் பண்ணுது நான் ஸ்டாப் பண்றேன் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் நான் ரிங் பண்ணணும் நல்லா பாருங்க என்னோட போன் வந்து நானே முதல்ல சவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி தான் வச்சிருந்தேன் இல்லைங்களா அப்படி பண்ணாலும் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் உங்களோட சவுண்ட் அதாவது அந்த சவுண்ட் வந்து மேக்சிமம் அதோட மேக்சிமம் சவுண்ட்ல வந்து கேட்கும் அப்ப நீங்க வந்து போன் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது ஒரு ஈஸியா இல்லையா உங்க போன் எங்க காண போச்சுன்னா நீங்க தேடுறது ஸோ இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த வே அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க போன் வந்து நீங்க வேற எங்கேயே விட்டுட்டீங்க அது எங்க இருக்குங்கிறத இந்த மேப்ல காட்டிருது இப்ப பாருங்க இது வந்து என் வீடு இப்ப என் வீட்டுக்கிட்ட தான் இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த கூகுள் மேப் காட்டிருது பாருங்க 
கரெக்டாக காட்டுது என்னோடய வீட்டு அட்ரஸில் கரெக்டாக போய் நிற்குது இப்போ இங்கே தான் என் ஃபோன் இருக்குது என் ஃபோன் இங்கே தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபுல் உங்களோட என்ன சொல்லுவாங்க இது வந்து உங்களோட நெவிகேஷன் எந்த இடத்துல அக்யூரட்டாக உங்கள் ஃபோன் இருக்குதோ அதையும் உங்களுக்கு கொடுத்துரும் ஸோ நீங்கள் இதில் வச்சே உங்களோட ஃபோன் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் டைரக்ஷன் தட்டிட்டு நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணி போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஒரு வேளை பள்ளியில் வச்சுருப்போம் அப்போ அந்த பள்ளியில் பள்ளியில் ஃபோன் வச்சுட்டு வந்துட்டோம்னா நீங்கள் இதை வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்கள் நீங்கள் உங்களோட கூகுள் இதில் சரி அதே போல் இந்த கூகுள் மேப்பில் இன்னொரு மேஜிக் இருக்கு மேஜிக்னு சொல்ல முடியாது இப்போ நான் இதில் முதல் சைன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து என்னோட சாதாரண ஜிமெயிலில் சைன் இன் பண்ணிக்கிறேன் நான் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் காட்டுறதுக்கு இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மேப் அவ்வளோதான் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா அவ்வளோ இது இது சாதாரண விஷயம் தான் ஆக்சுவலி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது எதுவும் புதுசா நான் சொல்லி தர மாதிரி நினைச்சுக்காதீங்க அப்படி தெரியாதவங்க இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் கத்துக்கலாம் நீங்க என்ன என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஒருத்தர் வேகம் பார்க்க போறீங்க வச்சுங்க போயிட்டாரு இல்ல என் மனைவி எங்க போயிட்டு இருந்தா அப்படின்னு நான் செக் பண்ணோம் சும்மா ஒரு இதுக்கு வாங்க சொல்றேன் இப்போ உங்க பிள்ளைகள் வச்சுக்கோங்க நீங்க உங்க பிள்ளைங்கள பெருசா ஆயிட்டாங்க இப்ப அவன் எங்க இருக்கிறான் அப்படின்னு தெரியல அவர் சொல்லுவார் ஃபோன் அடிச்சு உங்ககிட்ட எங்கடா இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்கும் போது இல்லை ஃப்ரெண்ட் வீட்டில் இருக்கேன் அப்படின்னு ஆனா அவர் உண்மையா எங்க இருக்காருன்றத நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவரோட ஜிமெயில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா போதும் அந்த ஜிமெயில வந்து அவர் எங்க இருக்கிறாரு இப்போ அப்படிங்கறத நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படின்னா நீங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த கூகுள் மேப்ல இந்த மூணு பட்டன் இருக்கும் மீன் கரிஸ் மூணு கோடு இருக்கும் அந்த கோடை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல கீழே போனீங்கன்னா யோ டைம் லைன் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த யோ பிளேசஸ் வந்து நீங்க அந்த இடத்துல போய் அதை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தா தான் அந்த பிளேஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டும் ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க யோ டைம் லைனுக்கு போங்க நீங்க யோ டைம் லைன் போனீங்கன்னா அது எங்கெல்லாம் நான் போயிட்டு வந்தேங்கிற ஒவ்வொரு ஹிஸ்டரியும் வச்சிருக்கோம் சரிங்களா இப்ப வந்து டுடேங்கிறது நான் எங்கேயும் போல இன்னைக்கு வீட்லயே தான் இருக்கேன் எங்கேயும் போகக்கூடாது இல்லையா சரி இப்ப நான் வந்து உதாரணத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஒரு மே மாசம் பதிமூணாம் தேதி ஓகே அது வந்து என்னோட போன்ல இல்லை ஏன்னா அந்த டேட்ல வந்து நான் மேபி ஒய்ஃப் ஒய்ஃபையோ இல்லை நம்மளோட லொக்கேஷன் நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் நார்மலா ஸோ நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தேடுறேன் ஜூன் மாசம் தேதி வந்து பதினெட்டு தட்டன் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்கெல்லாம் ஒரு கிருக்கலாக இருக்கல இவ்வளோ சுத்த சுற்றி இருக்கேன் பாருங்க ஒரே ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்கிறேன் வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் மறுபடியும் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்கேன் அப்போ நீங்கள் அது வந்து இங்கே பார்த்துக்கலாம் அப்போ ட்யூஸ்டே லப்பம் பிளஸ் ஜூன் அப்படிங்கிறது காரில் நீங்கள் எத்தனை கிலோமீட்டர் போனீங்க மோட்டரில் எத்தனை கிலோமீட்டர் போனீங்க நீங்கள் காடியில் போனீங்களா மோட்டரில் போனீங்களாங்கிறதெல்லாம் அதுக்கே தெரியுதுங்க இதெல்லாம் எப்படிங்க அதனால தாங்க இதுக்கு பேர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அது எவ்வளோ ஸ்மார்ட் பார்த்தீங்களா ஆனால் நம்ம தாங்க ஸ்மார்ட் இல்லை சரி இப்போ அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் பாருங்க நீங்க முதல்ல என்னோட வீடு இது என்னோட வீட்டு அட்ரஸ் காலைல ஏழு ரெண்டுக்கு நான் கிளம்பி ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கேன் பாருங்க எஸ்கே சயந்தனி போயிருக்கேன் இப்போ ஏழு இருபதுக்கு போய் சேர்ந்துட்டேன் ஏழு இருபதுல இருந்து ஒன்று பத்து வரைக்கும் நான் ஸ்கூல்ல தான் இருந்திருக்கேன் எங்கேயும் போல அதுக்கப்புறம் மோட்டர் எடுத்திருக்கேன் மோட்டர் எடுத்து ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் கிட்ட நான் போயிருக்கேன் பதினாறு நிமிஷம் போய் நேரத்துலயும் தன்னோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருக்கேன் அங்க ஒன்னு இருபத்தி ஆறுல இருந்து ஒன்னு முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இருந்துட்டு மறுபடியும் மோட்டர் எடுத்துக்கிட்டு என்னோட ஸ்கூலுக்கே வந்துட்டேன் ஒன்னு ஐம்பதுக்கு இது என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு சரி ஞாபகம் இல்லை எதுக்கு நான் ஸ்கூலுக்கு போனேன் அது ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்திருக்கிறேன் அப்புறம் வந்துட்டேன் பாருங்க ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டேன் மறுபடியும் ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டு அப்புறமா என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் காடி எடுத்திருக்கிறேன் காடியில் நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஐந்து புள்ளி நாலு கிலோமீட்டர் ட்ரைவ் பண்ணி என்னோட வீட்டுக்கு நான் போயிருக்கேன் என் வீட்டில் நான் வந்து மூணு எட்டுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கேன் ஸோ மூணு எட்டுலேருந்து நாலு முப்பத்தி ஆறு வரைக்கும் என் வீட்டில் இருந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் காடி எடுத்து ஒரு இத்தனை அவர் நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணி எங்கெங்கயோ போயிருக்கிறேன் இதை தட்டினீங்கன்னா அது காட்டுது நான் இங்க இருந்தெல்லாம் போயிருக்கேன் அதாவது வீட்டுல இருந்து இங்க இருந்து இங்க எங்கேயோ போய் போயிருக்கேன் ஸோ ட்ராவல் பண்ணி டிரைவிங் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ மூவிங் மூவிங்னா நான் நடந்து போயிருக்
ஸோ நீங்கள் எனி டேட்டுங்க நீங்கள் வந்து எங்கே போனீங்க என்ன பார்க்குறீங்கங்கிறது எல்லாத்தையும் இதிலே பார்த்துடலாம் இப்போ இன்றைக்கி ஆல் இருபது இருபது இன்னைக்கு தேதியில் நான் எங்கே போனேன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தேதி மாதம் ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நான் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தேங்க நிலமைய மாதிரி பாருங்க வீட்டில் தான் வந்திருக்கேன் காலேருந்து நான் எங்கேயும் போகல ஸோ நாளைக்கே உங்களை வந்து யாராச்சும் பிடிச்சிட்டாங்க நீ தான் நாங்கள் சுற்றிட்டு இருந்தேன்னா நீங்கள் உங்கள் ஃபோன் எடுத்து காட்டிடலாம் பட் இதை வந்து ஒரு ப்ரூஃபாக ஏற்றுக்க முடியாது ஏன்னா உங்கள் ஃபோனுங்கிறது உங்களோட இமெயிலுங்கிறது ஒரு பெரிய ப்ரூஃப் கிடையாது ஆனால் நான் இந்த இமெயிலை வச்சு அதாவது இந்த 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 என்ன சொல்கிறது இந்த எப்படிங்க சொல்கிறது இந்த தமிழில் வார்த்தைகள் வரல எனக்கு இந்த விஷயத்தை பயன்படுத்தி நான் வந்து ஒரு என் ஒய்ஃபோட பிரதரோட ஃபோன் காண போச்சு திருடு போச்சு அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதை கண்டுபிடிச்சி இதை எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துகிட்டு போய் நேராக போலீஸ் ஸ்டேஷன் அவங்க ரிப்போர்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க பட் அவங்களும் என்ன தான் பண்ணுவாங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ நான் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக இதை எல்லாம் தேடி எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கும் போது கரெக்டாக வீடு வரைக்கும் பூந்துருச்சு நேராக அந்த வீட்டில் பூந்து அந்த திருடனையும் பிடிச்சி ஃபோனையும் நம்ம வாங்கிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஏதோ ஹரி படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கலாம் சிங்கம் சூர்யா படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் உண்மைதான் இது எல்லாமே இருக்குது போலமாக அடுத்த விஷயத்துக்கு நான் போகிறேன் சரி அடுத்ததான் வந்து நான் இன்னைக்கு ஆக்சுவலி பேச போற விஷயம் வந்து கூகுள் ட்ரைவ் இந்த கூகுள் ட்ரைவ் சம்பந்தப்பட்ட யூடியூப் சேனல்ல வந்து என்ன முடிஞ்ச எனக்கு தெரிஞ்ச தகவல் எல்லாம் நான் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் ட்ரைவ்க்கு உங்களுக்கு எப்படி போனோம்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்னு நீங்க இல்லைன்னா நீங்க உங்களோட சைன் இன் பண்ணிட்டு நீங்க ட்ரைவ் ஸ்டார்ட்னாலே அது வந்து எந்த அக்கௌண்ட்னு கேட்கும் ஸோ நீங்க ட்ரைவ் பண்ணி ட்ரைவ்ல போயிடலாம் ஓகே நான் வந்து முதல்ல சைன் இன் பண்ணிட்டு ஓகே சைன் இன் பண்ணிட்டு ட்ரைவ்குள்ள போறேன் ஓகே ட்ரைவ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நம்மளோட கூகுள் ட்ரைவ் மட்டும்தான் நம்மளோட ட்ரைவ் அப்படின்னு நினைச்சு ஆஃபீஸ் இருக்கும்ல கொஞ்சம் காட்டு பாருங்க நியூல பாருங்க கூகுள் டாக்ஸ் கூகுள் ஷீட்ஸ் கூகுள் ஸ்லைட் அப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் கூகுள் ஜேம்போட் அப்படி இன்னும் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு இந்த கூகுள் ஆப்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த கூகுள் ஆப்ஸ் உள்ளாவும் இந்த கூகுள் ட்ரைவோட தான் இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு நீங்க எங்க சேவ் பண்ணாலும் இங்க தான் வந்து ஓடியார் வந்து இதுல ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா இப்ப நார்மலா உங்களோட கூகுள் டிரைவ்க்கும் இப்ப அரசாங்கம் உங்களுக்காக வந்து ஒரு கூகுள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஐடி கொடுத்துருக்காங்க ஜிமெயில் கொடுத்துருக்காங்க எம்ஓஇ டேஷ் டிஎல் டாட் எம் இடியு டாட் மை அதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு அது வந்து அது வந்து இப்போ புரியற மாதிரி சொன்னோம்னா அது வந்து பிஸ்னஸ் கிளாஸ் பிரிமியம் லெவல் ஜிமெயில் இப்ப நம்ம சோ நார்மலா நம்மளோட சொந்தமா நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிறது நம்மளோட சொந்த ஜிமெயில் அதுக்கான வித்தியாசம் பார்த்தோம்னா நான் காட்டுறேன் அந்த இடத்துல இங்க வந்து என்னோட கூகுள் ட்ரைவ் போறேன் இதுல என்னோட ஜிமெயில் அதாவது என்னோட இந்த டிஜிட்டல் லேர்னிங் ஜிமெயில நான் உள்ள வரேன் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா லபம்புலோ தீகா பர்புலோ அண்ட் டூ கீக் சேவ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா நான் இது வந்து அன்லிமிட் நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்பயே நான் எண்பத்தி மூணு கீக் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இன்னும் நான் நினைக்கிறேன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நூத்தி அறுபது கீக்கு இரநூறு கீக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணவங்களாம் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட எல்லா திங்ஸையும் வந்து கிளவுட்ல போட்டு வச்சிருக்காங்க ஸோ கிளவுட்ல தான் இருக்கு அது எங்கேயுமே காணா போகாது அதே போல என்னோட நார்மல் ஆர்டினரி என்னோட ஜிமெயில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பதினஞ்சு கீக் தான் இருக்கு அப்படி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கீக் வேணும்னா நீங்க வாங்கலாம் ஸோ பாய்னு தட்டினீங்கன்னா அதுக்கான பேக்கேஜ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ நீங்க மாசம் மாசம் காசு கட்டுறதா இருக்கலாம் வருஷம் வருஷம் காசு கட்டுறதா இருக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு நூறு கீக் வேணும்னா எட்டு வெள்ளி நாற்பத்தி ஒன்பது காசு மந்த்லி ஒரு வருஷத்துக்கு எண்பத்தி நாலு வெள்ளி தொண்ணூத்தொம்பது அதாவது எண்பத்தஞ்சு வெள்ளி கட்டி நீங்க ஒரு வருஷத்துக்கு நூறு கிக் தான் வாங்க முடியும் அடுத்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா அந்த நூறு கிக் போயிரும் காண போயிரும் அப்ப என்ன பண்றது இப்போ நம்ம வருஷம் வருஷம் ரினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அது ஓட்டோ ரினியூ தான் இருந்தாலும் நம்ம வாங்கணும் பாருங்க அப்ப இரநூறு கிக்கு மாசம் எவ்வளவு கட்டணும் ரெண்டு தேரா பாயிட்டுக்கு எவ்வளவு நீங்க கட்டணும் ஒரு கோபரேட் ஒரு பிசினஸ் கிளாஸ் ஜி சூட்டு நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஜி சூட்ல நம்ம எல்லாம் எல்லாம் சேவ் பண்ணிக்கலாம் நான் பொதுவாக வந்து இந்த கூகுள் ட்ரைவ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன்னா என்னோட பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் பிறந்த உடனே இன்னைக்கு பிறக்குறானா இன்னைக்கே ஒரு கூகுள் அவனுக்கு ஒரு ஜிமெயில வந்து நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்குவேன் இது ஏன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்
இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அவரோட போட்டோஸ் எல்லாமே அவரு சம்பந்தப்பட்ட போட்டோஸ் தான் இருக்கும் அதுல ஒன்னு ரெண்டு வந்து நான் சிலப்பா மாசம் பண்ணிருப்பேன் இந்த டாக்டர் டேவன் கூட இருக்கிற போட்டோஸ் சோ பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து பிரிச்சு வச்சுட்டேன் நாலாம் மாசம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அஞ்சாம் மாசம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுன்னு ஒவ்வொன்றுமே பிரிச்சுட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் நான் பிரிச்சு வச்சுட்டேன் வீடியோ தனியா பிரிச்சு வச்சிருக்கேன் இதை நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா நான் ஒரு நாள் தொர அவருக்கு ஒரு இருபத்தோரு வயசு ஆகும்போது இந்த ஜிமெயிலையும் இந்த பாஸ்வேர்டையும் அவர் கொடுத்தனா அதை விட பெரிய கிஃப்ட் என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க நம்ம நிறைய போட்டோஸ் வந்து போன்ல ஃபுல் ஆயிடுச்சு போன்ல ஃபுல் ஆயிடுச்சு நான் அழிச்சு அழிச்சு வச்சுட்டு இருக்கோம் சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஜிமெயில் உங்க பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஜிமெயில ஐ மீன் அவங்களோட இதுல நீங்க சேவ் பண்ணிட்டே வரலாம் ஓகே சார் பதினஞ்சு கிக் முடிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன சார் பண்றது இட்ஸ் ஓகே நீங்க இதே ஜிமெயில பட்டுன்னு ஒண்ணு செய்யுங்க ஜிமெயில் செய்யறதுங்க அங்க கஷ்டம் இல்ல இல்ல சோ பட்டுன்னு செஞ்சுட்டு ரெண்டுமே நீங்க அவருக்கு கொடுத்துருங்க அவருக்கு போய் அவரோட பழைய பழைய போட்டோஸ் எல்லாம் பாத்துப்பாரு அவரோட பிறந்த போட்டோல இருந்து எல்லாமே இருக்கும் அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல பிறந்தாரு அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கும் நம்ம தேடி பார்த்துடலாம் அவரோட போட்டோஸ் எல்லாம் ஓ பப்பி ஷேம் சோ அவரோட போட்டோஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கும் நீங்க தாராளமா அவர்கிட்ட நீங்க எப்ப வேணாலும் கொடுத்து அவரை பார்க்க சொல்லலாம் அப்ப அவர் சின்ன வயசுல உள்ள போட்டோஸ்ல இருந்து எல்லாமே பாத்துக்கிட்டு வருவாரு அவர் என்ன பண்ணாரு அவரு அவர் இந்த இந்த மெமரிஸ் இருக்குங்களா அது எங்கேயுமே கிடைக்காது இல்லையா இந்த மெமரிஸ் நம்ம சேவ் பண்றோம் எப்படி சேவ் பண்றோம்னா இப்படி டிஜிட்டலைஸ் பண்றோம் சோ நீங்களும் உங்க போன்லயே ஆக்சுவலி இது பண்ணிடலாம் இது பெரிய விஷயமே இல்லை நீங்க போன்ல போயிட்டு இந்த பிக்சரை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க பாருங்க ஷேர்னு ஒண்ணு இருக்கும் இந்த ஷேர்ல எங்க ஷேர் பண்ணணும்னு சொல்லி அதை கேட்கும் போது நீங்க கூகுள் ட்ரைஃபில் பண்ணுங்க சோ கூகுள் ட்ரைஃபில் பண்ணும் போது அந்த எந்த இமெயில்னு கேட்கும் சோ அந்த இமெயில வந்து கரெக்டான உங்க பையனோட இமெயில நீங்க போட்டு அது உள்ள சேவ் பண்ணிக்கலாம் சோ இது ஒரு ஒரு தகவல் அதாவது நான் செய்யறது நீங்களும் செய்யறது நான் தான் செய்யலாம் என்னோட ரெண்டாவது மகளோட கூட நான் தனியா வச்சிருக்கிறேன் மூணாவது பிள்ளைங்களோட தனியா வச்சிருக்கிறேன் சோ அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஜிமெயில் கொடுத்துட்டு அவங்க அவங்களோட போட்டோஸ் அது உள்ள இருக்கும் சோ எனி டைம் நம்மளும் போய் பார்க்கணும் நம்மளும் அந்த போட்டோஸ் தேடணும் நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் திறக்க நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் திறக்க தேவையில்லை நீங்க உங்க போன்லயே திறந்துட்டு அந்த ஜிமெயில போய் கூகுள் ட்ரைவ் திறந்து நீங்க அப்பயே பாத்துக்கலாம் அந்த போட்டோ ரொம்ப ரெண்டுவா இருக்கணும் அப்படின்றதுனா நீங்க டக்குன்னு அந்த போட்டோ நீங்க எப்ப வேணாலும் பாத்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு இல்லையா சோ இது வந்து உங்களுக்கு கூகுள் ட்ரைவ்ல ஒரு ரெண்டாவது நான் சொன்ன முதல்ல வந்து ஸ்டோரேஜ் ரெண்டாவது இது வந்து விஷயம் வந்து இந்த மாதிரியான போட்டோஸ் நீங்க வந்து தாராளமா சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா சோ ரெண்டு விஷயம் கூகுள் ட்ரைவோட யூசேஜ் பத்தி நான் சொல்லிட்டேன் இன்னும் கூகுள் ட்ரைவ்ல வேற என்ன விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த ரெண்டு ஃபைல் பாத்தீங்கன்னா நான் வேற கலர்ல வச்சிருக்கேன் இது எப்படி கலர் மாத்துறது அப்படின்னா அது பெரிய கம்ப சூத்திரம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸி நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்களுக்கு எந்த எதுல வந்து என்ன சொல்லுவோம் எந்த ஃபோல்டர் வந்து நீங்க கலர் மாத்த போறீங்க உதாரணத்துக்கு எனக்கு இந்த ஃபோல்டர் வந்து நான் கலர் மாத்த போறேன் அப்படின்னா நீங்க வந்து தாராளமா ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க எப்படி சொல்றேன் அந்த ஃபோல்டர்ல ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் கலர்னு இருக்கும் சோ நீங்க சேஞ்ச் கலர் தாராளமா பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் நீங்க தட்டினீங்கன்னா அந்த ஃபோல்டர் அந்த கலர் ஆயிடும் சோ இப்படி உங்களோட ஃபோல்டரை நீங்க வந்து ஒரு ரெயின்போவா ஆக்கி வச்சுக்கலாம் கலர் கலரா போடலாம் ஜிங்கிச்சான் ஜிங்கிச்சான் இருக்கும் உங்களோட இந்த கூகுள் ட்ரைவ் சோ நீங்க தாராளமா அந்த மாதிரி செய்து ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு கலர் இல்ல உதாரணத்துக்கு பள்ளிக்கூடத்தோட சம்பந்தப்பட்டதுல நீங்க ஒரே கலர்ல போட்டு வச்சுக்கலாம் சோ நாளைக்கு நீங்க தேடும் போது உங்களுக்கு ஸ்கூல் சம்பந்த விஷயமா இது இந்த கலர்ல தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கலரை மட்டும் தேடி கூட நம்ம டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் மற்ற மாதிரி நீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஷேர் பண்றது இந்த ஃபோல்டரை நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் உங்களோட மற்ற ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்க ஷேர் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க இங்க இருந்தே ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஷேர் தட்டினீங்கன்னா அது கொடுத்துரும் இதை தட்டினீங்கன்னா இந்த ஃபோல்டரோட ஷேர் லிங்க் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஆனா நீங்க ஷேர் பண்ணாம ஷேர் லிங்க் பண்ணீங்கன்னா புண்ணியம் இல்ல அவங்க அவங்க வந்து உள்ள போறதுக்கு உங்ககிட்ட வந்து பெர்மிஷன் கேட்கும் சோ நம்ம எப்படி இதை வந்து ஷேர் பண்ண போறோம் இது எல்லாரும் பார்க்கலாம் இந்த ஃபோல்டரை அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள வந்து நான் நிறைய என்னோட யூனிவர்சிட்டியோட விஷயங்கள்லாம் வச்சிருக்கிறேன் ஸோ இதை நான் யாருக்கும் ஷேர்
இப்போ இந்த சேஞ்சின் பட்டன் இருக்குது பாருங்கள் அந்த சேஞ்ச் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யாருக்கு நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ண போகிறீங்கன்ற கேட்கும் ஸோ நீங்கள் இதில் வந்து கிளிக் பண்ணி பப்ளிக் வச்சுருங்க சரிங்களா பாருங்க இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பப்ளிக்னு இருக்கும் பப்ளிக் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ எனி ஒன் வித் த லிங்க் வந்து கேன் வியூ மட்டும்தான் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணி அவங்கள நீங்கள் எடிட் பண்ண வைக்கலாம்னா எடிட் அப்படின்னு வைக்கலாம் வியூவர்னா வியூவர் அவங்களால வியூ பண்ண முடியும் டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் அவ்வளோதான் உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் எந்த கச்சாவும் பண்ண முடியாது அவங்களால சரிங்களா வியூவர்னா எடிட்டர்னா அவங்க எல்லாமே பண்ணலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணலாம் எடிட் பண்ணலாம் ஃபைல்ஸை தூக்கலாம் அழிச்சிடலாம் அதெல்லாம் செய்யலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த இதை கொடுத்துட்டு நீங்கள் இந்த காப்பி லிங்க் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த யாருக்கு கொடுக்க போறீங்களோ அவங்கள்ட்ட நீங்கள் தாராளமா ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அவங்க இதை பார்த்துக்கோங்க ஷேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன குட்டி மனசை தெரியும் அந்த ஃபோல்டர்ல பார்த்தீங்களா இப்போ நான் செஞ்சது இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி மனசை வந்துட்டான் ஏன்னா இந்த ஃபைல்லாம் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்ப ஷேர் பண்ண ஃபைல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த குட்டி மனசன் தெரியுவான் நார்மலா இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நான் இன்னும் யாருக்கும் ஷேர் பண்ணல அப்படிங்கறத அர்த்தம் ஓகேவா சோ இது மூன்றாவது விஷயம் கலர் மாத்திரது அடுத்து நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் இருக்கு சரிங்களா பிடிஎஃப் ஃபைல் ஆஹ் எங்கிட்ட பிடிஎஃப் ஃபைல் இங்க இருக்கு பட் நிறைய எழுத்து இருக்கு பரவாயில்ல இந்த வலிமிகும் இடங்கள் இது இதை எடுத்துக்குவோம் ஆனா என்ன ஒரு பிரச்சனைனா தமிழ் எழுத்த நம்ம வந்து கூகுள் நம்ம எடிட் பண்ணும் போது நம்ம கிட்ட தமிழ் எழுத்து இருக்கணும் பிளஸ் இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு தமிழ் புரியணும் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனைங்க எத்தனை மாநாடு போட்டாலும் சரி எத்தனை என்ன செய்வாங்க அது மாநாடுகள்லாம் நடத்துவாங்க இங்கேயோ என்ன ஆராய்ச்சி மன்றம் மாநாடு அப்படின்னு ஆனா இந்த இந்த தமிழ் எழுத்துக்கு இன்ன வரைக்கும் நமக்கு ஒரு சாவை கேடுங்க நம்ம செஞ்ச ஒரு ஒரு பொருள் அதாவது நம்ம கஷ்டப்பட்டு டைப் பண்ணி வச்சிருப்போம் இன்னொரு டீச்சர் கேட்பாங்க எக்ஸாம் தலைவர் செஞ்சுட்டீங்களா அடிச்சா கொஞ்சம் அனுப்புங்க அப்படின்னு அனுப்புவோம் அவங்க திறந்தாலும் கெட்டி பெட்டியாக வரும் இது சாப்பிட கேடுங்க எங்க போனாலும் இந்தோனேஷியா பாசை இருக்கும் சீன மொழி இருக்கும் தமிழ் மட்டும் இருக்காது அப்ப என்னதான் மாநாடு போட்டாலும் நம்மளோட பிரச்சனை வந்து மாற போறதே கிடையாது அதுக்கு நம்ம வேணா ஒரு முடிவு எடுத்துக்கலாம் இந்த யார் பூனைக்கு யார் மணி கட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த விஷயமா தான் நான் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணி எல்லாருக்கும் பகிரணும் அப்படின்னு சொல்லி யூடியூப்ல போட்டேன் பட் அந்த வீடியோ யாருமே பார்க்கறதும் இல்லை அந்த ஃபோன்ஸ் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி தமிழ் யூஸ் பண்ணிக்கிறதும் இல்லை இன்னமும் லதா அப்படிங்கிற அந்த ஃபோனை தான் விரும்பி பயக்கிறீங்க அப்புறம் இன்னொரு படையப்பாவா என்னமோ ஒரு சிறப்பா இருக்கு அந்த எழுத்த ரொம்ப அஞ்சப்பரா என்ன தெரியல அந்த எழுத்து பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அந்த எழுத்து நிறைய பேர் பாய்ப்பாங்க அது வரி வடிவமும் ஓடி போயிருக்கும் அழகாகவும் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம பாய்ச்சிட்டு இருக்கோம் நிறைய சலுகைகள் இருக்கு ஃப்ரீயா இருக்கு நம்மளால முரசு வந்து காசு கொடுத்து வாங்க முடியல அப்படின்னா நீங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரீயா பாய்ச்சுங்க முரசு வாங்கி பாய்க்கிறீங்களா இன்னும் கூட்டுங்க நம்ம வந்து ஒரு இன்னும் ரொம்ப வருஷம் வேலை செய்ய போறோம் அப்படின்னா ஒரு நூறு ரிங்கிட் கொடுத்து அதை வாங்கி வச்சுக்கலாம் இல்லைங்களா சரி நான் ப்ரொமோஷனா பண்ண விரும்பல சோ இப்ப நீ பாருங்க இதை நான் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க நீங்க பிடிஎஃப்ல வச்சிருக்கிறத ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க ஓப்பன் வித்னு இருக்கு சோ ஓப்பன் வித் போயிட்டு கூகுள் டாக்ஸ்ல இதை தொடங்க சரிங்களா இதை வந்து மறுபடியும் சொல்றேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க ஓப்பன் வித் போங்க கூகுள் டாக்ஸ் போயிட்டு தட்டினீங்கன்னா அந்த ஃபைல் அந்த இந்த ஃபைல் இருக்குல்ல வலிமிகும் இடங்கள் நான் போட்டிருக்கிறேன் இந்த டாக்குமெண்ட் உங்க கூகுள் டாக்ஸ்ல வந்துடும் எழுத்தா வரும் ஸோ இங்க நீங்க தாராளமா எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எத்திங் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கீழே இருக்கு வந்துருச்சு சோ இந்த எழுத்துல பாத்தீங்கன்னா சில இதெல்லாம் வந்து இந்த தமிழ் எழுத்து இல்லாதனால அது உதாவது சோ நீங்க தமிழ் எழுத்து உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்க தமிழ் வைத்து விட்டு நான் ஓன் பண்ணல நினைக்கிறேன் நீங்க தாராளமா டைப் பண்ணிக்கலாம் சொற்களுக்கு விண்வழி மிகவும் சோ நான் பாருங்க ஒரு சாதாரண டாக்குமெண்ட் அதாவது பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் என்னால இப்ப எடிட் பண்ண முடியுது அப்ப நம்ம பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்ல நிறைய வச்சிருப்போம் சோ அதெல்லாம் நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம்னா நீங்க இப்படி செய்யலாம் ஆனா தமிழ் செஞ்சீங்கன்னா இப்படிதான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் இங்க நீங்க தமிழ் டைப் ரைட்டர் வச்சுக்கோங்க தமிழ் எடுத்து தமிழ் டைப் ரைட்டர் வச்சுக்கோங்க சோ உங்களுக்கு ஈஸியா நீங்க டைப் பண்ணலாம் நீங்க ஆட் கூட பண்ணிக்கலாம் வணக்கம் ஆட் கூட பண்ணிக்கலாம் சோ இது வந்து பிடிஎஃப் நம்ம எடிட் பண்றதுக்கான ஒரு சின்ன வழிமுறை அதுக்கப்புறம் நீங்க சேஃப்ல பண்ண வேணாம்
நான் எக்ஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பாக்குறேன் இப்ப இந்த இடத்துல இதோட காப்பி ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் இந்த பிடிஎஃப் எடிட் பண்ணல அதோட காப்பி வந்து என்கிட்ட இருக்கும் இது பாருங்க இங்க இருக்கு ஸோ மறுபடியும் நீங்க திறந்து மறுபடியும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதை என்ன மாற்றம் செஞ்சதெல்லாம் பாருங்க அப்படி இருக்கு ஸோ இவ்வளோதான் இது வந்து பிடிஎஃப் நீங்க வந்து எடிட் பண்ண போறீங்களா அப்படிங்கிறத உங்க கூகுள் டிரைவ்ல இருந்து நீங்க எடிட் பண்ண போறீங்கன்னா நீங்க இதை வைத்து பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஒரு போட்டோ நான் வச்சிருக்கேன் இங்கே போறேன் அது வந்து அந்த வாசகம் அழகா இருக்கு அதை நான் போட்டோ பிடிச்சி நான் போட்டுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ உட்காந்து நம்ம டைப் பண்ணாம நாங்கள் டைம் எடுக்கும்ல நார்மலா தீசிஸ்ல அப்படி செய்வோம் நம்ம தீசிஸ் ஒருத்தவங்களோட தீசிஸ் வந்து இல்ல ஒரு 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 ஜேர்னல் படிக்கிறோம் அந்த ஜேர்னல்ல உள்ள சில நோட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வேணும் அவங்களோட அதெல்லாம் வேணும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லணும் டைப் பண்றதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அதை அப்படியே அழகா போட்டோ பிடிச்சிருக்கோம் உங்க கேமரால இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு போட்டோ ஸ்கிரீன்ஷாட் என்னோட போன்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் சோ இதை நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி அதே போல ஓபன் வித் போய் கூகுள் டாக்ஸ் போனா அந்த போட்டோல என்னென்னலாம் இருந்துச்சோ அது எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல இருந்துடும் இது வந்து என்னோட ப்ரொஃபஸர் எனக்கு கொடுத்த அட்வைஸ் என்னோட தீசிஸ் சம்பந்தப்பட்டது ஓகே இது வந்து அந்த போட்டோ சோ கீழே பாத்தீங்கன்னா அந்த போட்டோ எழுத்து வடிவில் இங்க வந்துடும் சோ அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து எடிட் பண்ண வேண்டியதுலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்து எடிட் பண்ணிங்க அவ்வளோதான் இதெல்லாம் ஃபுல்லா டைப் பண்றதுக்கு டைம் எடுக்கும் சோ அந்த இந்த மாதிரி எடிட் பண்றதுக்கு ரொம்ப டைம் பிடிக்காது பாருங்க சோ நீங்க தாராளமா டைம் எல்லாம் இது பண்ணிட்டு எடிட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ இது வந்து ஒரு சுலபமான விஷயம் இதுவும் அப்படிதான் நீங்க எக்ஸ்பெண்ட் போயிடலாம் இதோட காப்பி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட கூகுள் டிரைவ்ல சேஃப் ஆயிடும் நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே இந்த பாருங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் ஸோ அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் வந்து இங்கே இருக்கு அதுக்கு கீழே வந்து அந்த எழுத்து கொடுப்போம் இது வந்து கூகுள் டாக்ஸ் வடிவில் இருக்கு ஓகேங்களா இன்னும் நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலி கூகுள் டிரைவ்ல நான் எழுதி வச்சுக்கல பேச சொல்லி தரும் போது அப்படியே சொல்லிடலாம் அப்படின்னு நினச்சி விட்டுட்டேன் ஆக்சுவலி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு கூகுள் ட்ரை கூகுள் டிரைவ் நம்ம யூஸ் பண்றதுல ஓகே அடுத்து கூகுள் டிரைவ்ல பூந்து நார்மலா நம்ம வந்து நம்ம கூகுள் டாக்ஸ் கூகுள் ஷீட்ஸ் இதெல்லாம் போவோம் இப்ப இங்கெல்லாம் போகணும் உடனே போனோம் உங்களோட டைம் நீங்க வந்து மிச்சப்படுத்தணும் அப்படின்னா என்ன வழி அப்படின்னு சொன்னா நீங்க இங்க இதை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல இப்ப வந்து இங்க டாக்ஸ் போக போறீங்க வச்சுக்கலாம் கூகுள் டாக்ஸ் போக போறீங்க நம்ம நார்மலா வந்து இந்த மாதிரி திறந்து இதுல பூந்து நியூ பூந்து செய்வோம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த பட்டன் இருக்கும் கூகுள் ஆப்ஸ்ல இருக்கும் கூகுள் ஆப்ஸ்ல போயிட்டு கீழே போய் கூகுள் டாக்ஸ் அப்படின்னு தேர்ந்தெடுக்கும் ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்டா நீங்க போகணும்னு சொன்னா ஒரு டேப்ல போயிட்டு டாக்ஸ் டாட் நியூன்னு கட்டிட்டு சாரி தமிழ் எழுத்து நினைக்கிறேன் <laughs> அடுத்தடுத்த வெப்னர்ஸ்ல வந்து மற்ற ஆசிரியர்களாம் செய்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆடவுன்ஸ் எல்லாம் நீங்க நிறைய பண்ணிக்கலாம் நிறைய ஆடவுன்ஸ் இருக்கு நல்ல ஆடவுன்ஸும் இருக்கு குப்பை ஆடவுன்ஸும் இருக்கு ஸோ நல்ல நல்ல ஆடவுன்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா ஆசிரியர்கள் இங்க உள்ள இங்க மஞ்சங்கள் உள்ள மாவட்டத்துல இருக்கிற இந்த பஞ்சராமால உங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுலயே வந்து இந்த நான் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆஹ் மேகவர்ணன் வந்து செஞ்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அதாவது டூல்ஸ்ல போயிட்டு இந்த டைப் வாய்ஸ் டைப்பிங் அப்படிங்கிறது நீங்க ப்ரிஃபரன்சஸ்ல போயிட்டு கூடும் இது எல்லாத்தையுமே வந்து டிக் பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்டியூஷன்ஸ்லயும் நீங்க போயிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இந்த விஷயம் இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க த அப்படின்னு அடிக்க போறீங்க வச்சுங்களேன் அதே கேபிட்டல் ஆச்சு கேபிட்டல் பண்ணி வச்சு ஏன்னா இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது செய்யறது மறுபடியும் ஒரு த அடிக்கிறீங்க ஸோ எனக்கு வந்து அடிக்கடி நான் தேக்கு பதில் டிஇஹெச்னு அடிச்சிடுறேன் இல்லைனா எனக்கு வந்து ஆய் எம்னு வேணாம் ஆய் எம் அப்படின்னு எனக்கு வேணாம் என்ன பண்ணலாம்
I'm. If you put in a, you put in a I am cut to me. That is automatically married on. Here we go. Then that I am going to show you. Okay, the add out. Okay, now save one. I am going to. KMM acquisition automatic acquisition okay here na ne varno idu enna othirla sila samayangal idella nadakkum magic pannumbodhu na karigal nak pala sodhanigal nadakkura madri enakku pala sodhanigal nadakkudhu actually adu appadi da vali enna prachana nu therilla edho oru मे ओके नाम सोचा डॉक्स डॉट न्यू लिंक तटना ले निगे वंदे इंदर डॉक्स वंदे न तुम लोग के पुर्तल ला आई मीन पुद्व डॉक्स वंदे निगे टकनो ऑन पनी ला आधे पड़ता शीट्स के निगे वो पड़ेगा ना शीट्स और न्यू उन्हें तटने ही नाले पोड़ो पुद्व शीट्स वंदे ओपन आए डॉ ओके सुपर बरेगा पुद्व शीट्� सो आधे पॉल्ड था उन्हें स्लाइड को स्लाइड डॉट न्यू उन करते हैं ना पुद्व स्लाइड ओपन आए डॉ नंबर ऊपर दरी हो उस स्लाइड उन्हें तो कोई ये अंदर गूगल लपुंद तटन ना हो सिला जस्ट निगे क्रोम तोड़ना नहीं है इधर तले स्लाइड ये पर फॉर्म चिंग ले फॉर्म्स डॉट न्यू उन करते हैं ना ले बोलो अंदर � jambot.google.com sorry ha so meet adhe maradha meet.google.com tatanale and the jambot go illa meeting ku adu poirum so indha maadhiri nalla short ways la irukku ungalku so neenga adha find padithikalam find padichi and and edathukku neenga poirum okayla so idhu vandu google drive la innum actually nariya google drive la nariya vishayangal irukku ipo irukku na sonna vishayangal la vandu oru alukku ungalku painulla da irukku nenikira sorry namba adutha da paarka poradhu vandu इन द क्रोम वेब स्टोर इन द क्रोम वेब स्टोर लाय नरिया विषय रखे नमन नॉर्मल आदमी ले पोवे मटों सो ना काट रहे हैं निगे नॉर्मल आये ना पन गे गूगल पोंगे इधों दो एक एक स्टोर गे इधों दो एक कड़े सो निगे ना सिंगे क्रोम वेब स्टोर ओके टेड गे क्रोम वेब स्टोर टेन इन्हें गे रखों सो अधिक क्लिक पन गे आह इन्हें सुनो आज आह एक्सटेंशन्स रखे इधर इधर के पैरता में एक्सटेंशन्स सो ना सुनने जाना है एक निकालते हैं ना हम गूगल क्रोम एक्सटेंशन्स पर ठीक पाक बोलूँ टे सो इधर तो उन्हें एक्सटेंशन्स सो इन द एक्सटेंशन्स लाव उन्हें ये नॉलेज इधर ऐड पन बढ़िया दे बिकॉज़ ना उन्हें ओके अभी तो ये पाक लांग है क्रोम वेब स्टोर को सो इधर लाती निगे ऐड पनी क्लाउंग लोडे क्रोम लाय ओके सो उंगल के तैयारी आने दे निगे प्री तैयार दे अपने सुना निगे कैटेगरी की पोला गे ऑल इधर तो ऑल है निगे कैटेगरी ले पेटे और इन्द कैटेगरी ले निगे तैयार पोरिंग है अपनी करते � नमे इधे इधे कुम्बन्द की इधला नमे तेरी पोंडे इन्दर थिंग्स ला नमे तेरी पों सो आधे ना पनो आधे सेव चो चिटे नाम उनके रेकमेंड पन रहा है इधर पर इन्दर माध्यम विषय गलत नहीं नित्य नित्य डू है आपने ना आधे नाम को कुड़ के दे पम उधर में भी नाम उन्दे पम गूगल क्लासरूम यूज़ में इटला आधे ना 
சோ உங்களுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு தேவையான விஷயங்களையும் நீங்க தாராளமா தேடிக்கலாம் ஆஹ் ஆசிரியர்களுக்கான விஷயங்களையும் நீங்க இதுல தேடிக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஷாப்பிங் சம்மந்தப்பட்டதோ போட்டோ சம்மந்தப்பட்டதோ ஃபன் ஆனதோ பிளாகிங்ல இருக்கீங்களா அதுக்கு சம்மந்த சோசியல் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ல இருக்கீங்களா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் ரெண்டு எக்ஸ்டென்ஷன் மட்டும் விளக்குறேன் நான் நிறைய சொன்னோம்னா நமக்கு என்ன சொல்றது கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ நீங்க இந்த ஷேர் டு கிளாஸ் ரூம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க நீங்க இதை எப்படி இதை ஆட் பண்ணிக்கணும்னா நீங்க இதை கிளிக் பண்ணா போதும் இப்படி கேட்கும் இந்த ஆட் டு குரோம்னு சொல்ல சொல்லும் நீங்க உங்களோட குரோம்னு சொல்லுங்க நீங்க வந்து என்ன ஜிமெயில் வச்சிருக்கீங்களோ அந்த ஜிமெயில்ல தான் வந்து அது ரிலேட் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் ஆட் டு குரோம் பண்றேன் செக்கிங் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் ஆட் எக்ஸ்டென்ஷன் செய்யுங்க எல்லா எக்ஸ்டென்ஷனும் இதே மாதிரி தான் ப்ராசஸ் நீங்க செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஷேர் டு கிளாஸ் ரூம் வந்துருச்சு ஸோ நீங்க இதை எப்படி வேலை செய்யும்ன்றத நான் காட்டுறேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து ஒரு ஒரு வெப்சைட் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உதாரணத்துக்கு வந்து அவானின்னு பார்ப்போமே ஓகே இந்த பெரியதா வந்து நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அதுல ஏதோ ஒரு பெரியதா நீங்க படிக்கிறீங்க ஓகே நீங்க வந்து ஒரு பெரியதா படிக்கிறீங்க ஓகே இப்ப கத்தக்க நம்ம இந்த நியூஸ் வந்து பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த நியூஸ் நான் திறந்துட்டு அப்புறம் இந்த நியூஸ் வந்து நான் நேரா பிள்ளைங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்க இந்த பட்டனை அழுத்தினா போதும் நீங்க எந்த கிளாஸ் ரூம்ல வந்து இதை ஷேர் பண்ண போறீங்கன்னு கேட்கும் ஸோ டுவாப்பு கசவா தீக்கப்பர் கசவா பப்பு கசவா நீங்க எதுல ஷேர் பண்ண போறீங்க உங்ககிட்ட எத்தனை கிளாஸ் ரூம் இருக்கும் அத்தனை லிஸ்ட் இருக்கும் ஸோ நீங்க அந்த கிளாஸ்ல தட்டிட்டு ஷேர் பண்ணிட வேண்டியதான் இப்படி கேட்கும் ஸோ புஷ் டு ஸ்டூடெண்ட் அப்படியா இல்ல இது ஒரு அசைன்மெண்டா கிரியேட் பண்ண போறீங்களா இதை ஆஸ்க் கொஸ்டினா பண்ண போறீங்களா இதை ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்டா பண்ண போறீங்களான்றத நீங்க பண்ணிக்கலாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க இதை புஷ் பண்ணுங்க உங்களோட ஸ்டூடெண்ட் போய் சேர்த்துரும் ஓகே உங்களோட உங்க கிளாட கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல டைரக்டா ஈஸியா போய் சேர்ந்துடும் இந்த பேஜ் ஸோ ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து நீங்க இதை காப்பி பண்ணி இதோட லிங்க காப்பி பண்ணி அங்க போய் கூகுள் டிரைவ் மீன் கூகுள் கிளாஸ் ரூம் திறந்து அதெல்லாம் போடுற வேண்டிய வேலை இருக்காது ஸோ இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இதுல டீச்சர்ஸ்க்கான எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கூகுள் ட்ரைவ் எக்ஸ்டென்ஷனும் வச்சிருக்கிறேன் ஸோ இந்த கூகுள் ட்ரைவ் எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன பண்ணோன்னா நான் இங்கே கிளிக் பண்ணேன்னா அது வந்து சேஃப் ஆகிக்கும் கூகுள் ட்ரைவ்ல போய் சேஃப் ஆயிரும் உதாரணத்துக்கு ஓகே இதையே நான் வந்து இப்போ கூகுள் ட்ரைவ்ல சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ அது கூகுள் ட்ரைவ்ல சேஃப் ஆயிரும் ஸோ என்னோட அந்த கூகுள் ட்ரைவ் திறந்தா தான் என்னோட இருக்கும் ஓகே இப்போ எந்த கூகுள் ட்ரைவ்னு கேட்குது இந்த அக்கௌண்ட் அப்படின்னா நான் இந்த அக்கௌண்ட்ல போயிட்டு அலோ பண்ணிக்குவேன் ஸோ இது அப்படியே அங்கே பிஎன்ஜி ஃபைல்ல அப்லோட் ஆயிடும் ஓகே ஸோ இதை வேணாம்னா நீங்க அழிச்சிடலாம் ரீனேம் பண்ணலாம் ஓகே க்ளோஸ் பண்ணலாம் இப்ப நான் காட்டுறேன் அது எங்க இருக்கான்ட்டு கூகுள் டிரைவ் இது பாருங்க நம்ம அதை ஷேர் பண்ணது போட்டோ வடிவில் இங்க வந்துருச்சு ஓகேங்களா வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் இதில் பண்ணலாம் அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கமின்னு சொல்லி ஒன்று வச்சுருக்கிறேன் இந்த கமி வந்து என்னன்னா நீங்கள் டாக் அதாவது என்ன சொல்கிறது நம்மளோட பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து எடிட் பண்ணலாம் இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு முன்பு இதில் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதுக்கு நான் ஒரு அக்கௌண்ட் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதையும் அலோவ் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் என்னோட பிடிஎஃப்ல இருக்கிற அதாவது என்னோட டிரைவ்ல இருக்கிற பிடிஎஃப் நான் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதுல இருக்கிற பிடிஎஃப் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்க ஒரு பிடிஎஃப் வச்சிருந்தனே எல்லா படங்களா தான் இருக்கு ஸோ பிடிஎஃப் ஃபைல் நான் தேடி பாக்குறேன் சோ இதெல்லாம் இருக்கு மன்னிக்கணும் ஒரு சின்ன வேலை சின்ன வேலை கொஞ்சம் வீட்டில் பிள்ளைங்கள்லாம் தனியாக விட்டு வந்திருக்கேன் பின்னுக்கு அதனால தான் மன்னிக்கணும் யாராவது கொஞ்சம் நேரம் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான்
சரி கொஞ்சம் சிறிது வேலையா இருக்கிறதுனால சற்று கொஞ்சம் வெளியே போயிருக்காரு சிறிது நேரத்துல வந்து வருவாரு பொறுமை காக்கவும் ஆஹ் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கு தயவு செய்து கேள்விகளை வந்து ஆஹ் தயார் நிலையில வைக்கிறீங்க கேள்வி அவரோட கேள்வி நேரங்கள்ல வந்து நீங்க வந்து உங்களோட கேள்விகளை வந்து நீங்க தாராளமா ஆஹ் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம் டைப் பண்ணி நீங்க எப்படி டைப் பண்ணாமே ஆங்கிலத்துல டைப் பண்ணா எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா ஸ்க்ரீன்ல வந்து ஆஹ் தாராளமா வந்து காட்டலாம் அந்த ஸ்க்ரீன்ல வந்து உங்களோட கேள்விகளை சரி சார் வந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ஹலோ ஓகே நான் வந்துட்டேன் விளங்குதுங்களா எல்லாருக்கும் விளங்குதுங்களா விளங்குதுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு எஸ்ன்னு ஒரு பதில் சொல்லுங்க செக் பண்ணிக்கிறேன் விளங்குது சார் நினைக்கிறேன் விளங்குது மற்றவங்களுக்கும் விளங்கும் நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ் 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 ஓகே இப்போ வந்து நம்ம சமூகம் பண்ணலாம் அதாவது இந்த எடிட்டிங் பத்தி நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா ஸோ நீங்க வந்து உங்களோட கூகுள் டிரைவ்ல இருந்து அந்த ஃபைலை எடுத்து நீங்க திறந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து தாராளமா எடிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இதுல வந்து நீங்க ஹைலைட் பண்ண போறீங்க உங்க ஸ்டூடெண்ட் ஷேர் பண்றதுக்கு மட்டும் நீங்க ஹைலைட் பண்ண போறீங்கன்னா ஹைலைட் பண்ணலாம் ஸோ இது ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியலனாலும் நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு டிக்ஷனரி தட்டீங்கன்னா அதோட அர்த்தம் அங்கேயே டக்குன்னு கொடுத்துரும் இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் வே உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்க்கு நீங்கள் வந்து ஒரு பிடிஎஃப்ல ஒரு ஃபைல் கொடுத்துட்டு அவங்களை வந்து அதோட அர்த்தம் தேட சொன்னீங்கன்னா அது தட்டினோடனே அதோட அர்த்தம் வந்து அவங்க கொடுத்துரும் சரிங்களா ஸோ இது ஒன்று அடுத்து டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இதெல்லாம் வந்து அது ரீட் பண்ணும் இது எல்லாத்தையுமே அது ரீட் பண்ணும் ஓகே இது வந்து நான் பாசமொழிச்சல் வச்சிருக்கேன் ஸோ இது இங்கிலீஷ்னால இப்போ நான் இங்கிலீஷில் வைக்கிறேன் பாருங்கள் இது லாங்குவேஜ்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே பாருங்கள் இப்போ இங்கிலீஷில் வச்சிருக்கேன் நான் ப்ளே ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து சில லாங்குவேஜஸ் தான் இருக்கு தமிழ் இல்லை இதுலேயும் சீனா இருக்கு பாருங்க சீனா நல்லா இருக்கு அப்புறம் ஜப்பானீஸ் என்னென்னவோ பாஷெல்லாம் இருக்கு இந்தோனேஷியா பாஷை இருக்கு ஆனால் தமிழ் இல்லை ஸோ அதெல்லாம் கூட விரைவில் வரும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்ப்போம் ஸோ அடுத்து வந்து மார்க் அப் மார்க் அப் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஹைலைட் பண்ணலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இதை வந்து சூஸ் பண்ணிட்டு இது தட்டீங்கன்னா போதும் ஹைலைட் ஆகிடும் ஓகே சாரி ஓகே உங்களுக்கு வந்து இதை ஹைலைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் தட்டுறீங்கனாலே ஹைலைட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து பாக்ஸ் ஹைலைட்டர்னா இப்படி நீங்கள் இது போட்டுட்டு ஒரு பாக்ஸ் வரைஞ்ச வேண்டியது தான் ஓகே இது வந்து ஸ்ட்ரைக் த்ரூ பண்ணும் இது வந்து கோடு போட்டிங்கன்னா அது நடுவில் ஒரு கோடு வந்துடும் இது வந்து அண்டர்லைன் பண்ணும் ஸோ இதை தட்டிட்டு நீங்கள் அந்த எந்த கோடு அண்டர்லைன் பண்ண போகிறீங்களோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அண்டர்லைன் பண்ணிடும் ஸோ கலரும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிலீட் பட்டன் இருக்கும் இது எந்த அளவுக்கு அதோட என்ன சொல்லுவோம் அதோட அதோட திறங்க திறங்கன்னு வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் போகலாம் வேணாம்னா நீங்கள் அழிச்சிடலாம் இப்போ கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதோட ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் நீங்கள் அழிச்சிடலாம் ஸோ அந்த ஆப்ஷனுக்கு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் கமெண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் இப்போ இதை கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து ஆட் டு குரோம் பண்ணுங்கள் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ கமெண்ட் கூட அது வந்து கேட்கும் நீங்கள் அது வந்து டைரக்டாக அங்கே வந்து கேட்கும் ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்து முடிவெடுத்து <laughs> இது ஃபுல்லாக ப்ராசஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் இதை டைரெக்டாக ஃபேஸ்புக்குக்கு அனுப்பலாம் ஓகே இதை எம்பேட் பண்ணலாம் இதோட லிங்க் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இது எல்லாமே பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம மாணவர்களோட அனுப்பிக்கலாம் சரிங்களா இதை சேவ் பண்ணலாம் இப்படியும் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதை டவுன்லோட் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கனாலும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஒரிஜினல் வேணுமா இல்லை நீங்கள் அனோட்டேஷன் செஞ்சிட்டிங்களா அந்த அனோட்டேஷனோட உங்களுக்கு வேணுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பண்ணிவிட்டு உங்களோட மாணவர்களோட நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கூகுள் ட்ரைவ்ல நீங்கள் சேவ் பண்ண போகிறீங்க
பிகின் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா அது எக்ஸ்போர்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து கம்மி அப்படிங்கிறது ஒரு பிடிஎஃப்க்கான ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் இதை நிறைய பள்ளியில் பயன்படுத்துகிறாங்க இதை மாணவர்களோட ஷேர் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு ஃபார்ம் தான் அதை வந்து மற்றவர்களை ரொம்ப ஈஸியாக பயன்படுத்திக்குவாங்க ஓகே அடுத்தது நான் காட்ட போகிறது வந்து லூம் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ இந்த லூம் எக்ஸ்டென்ஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னத்துக்கு பயன்படுத்துறதுன்னா உங்களோட ஸ்க்ரீனை வந்து அது அப்படியே படம் பிடிக்கும் வீடியோ எடுத்துடும் ஸோ வீடியோ எடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து உதாரணத்துக்கு பிள்ளைங்களுக்கு பாடம் சொல்லி தரணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு வீடியோ எடுத்து சொல்லித்தரணும் அப்போ நீங்கள் வந்து இங்கே ஸ்லைட்லாம் செஞ்சுட்டீங்க உங்கள் பாடத்துக்கான ஸ்லைட் செஞ்சுட்டீங்க ஸ்லைட் செஞ்சுட்டு அந்த ஸ்லைட் எல்லாம் பேசி ஒவ்வொன்றே விளக்கிட்டு ஒரு வீடியோ மாதிரி செஞ்சு உங்கள் பிள்ளைங்க கூட ஷேர் பண்ணணும்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த லூம் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் லூம் ஏற்கனவே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் லூம் தக்கு போகிறேன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே அது என்ன பண்ணோம் உங்களோட கேமரா இங்கே ஆன் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போ இது என்னோடய கேமரா ஆன் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணும் ஸ்க்ரீனும் வேணும் கேமராவும் வேணுமா இல்லை ஸ்க்ரீன் ஒன்லியா கேமரா இல்லாமல் இல்லை கேமரா ஒன்லியா இந்த கேமரா மட்டும் தான் இருக்கும் அந்த ஸ்க்ரீனில் அது ரெக்கார்ட் பண்ணாது ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் ரெண்டாவது உங்களோட மைக்ரோஃபோன் வேலை செய்யுதா இல்லையான்றதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஸ்க்ரீன் ப்ளஸ் என்னோட ஸ்க்ரீனையும் நான் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறேன் என்னோட இந்த என்னோட என்னோட கேமராவையும் நான் ஆன் பண்ணிருக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம் இப்போ எதை நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறீங்க ஃபுல் டெஸ்டாப்பியா இல்லை கரண்ட் டேப்பியா இந்த டேப் மட்டுமா இல்லை ஃபுல் டெஸ்டாப்பியே நீங்கள் சேவ் பண்ண போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ நான் ஃபுல் டெஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணனா இது அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் எதை ஷேர் பண்ண போகிறீங்க என்டையர் ஸ்க்ரீனியா இல்லை அப்ளிகேஷன் விண்டோவியா அப்ளிகேஷன் விண்டோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட மற்ற மற்ற அப்ளிகேஷன்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தாராளமாக அந்த அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் என்டையர் ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போதைக்கு ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி அதை வந்து சூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஷேர் கட்டுங்க இப்போ ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஓகே இப்போ நீங்கள் நார்மலாக உங்களோட ப்ரெசென்டேஷனை நீங்கள் செஞ்சிடலாம் உங்கள் மாணவர்களுக்கு எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சோன்னே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த கீழே ரைட் பட்டன் இருக்கு ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரெக்கார்டிங்கை உங்களோட கூகுள் ட்ரைவ்ல சேஃப் ஆகிடும் இந்த மாதிரி சேஃப் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் பிளே பண்ணி பார்த்துங்க முதல்ல ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சோன்னே நீங்கள் இங்கேயே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட் தட்டனா போதும் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் அது சேஃப் ஆகிக்கும் எம்பி ஃபோர் ஃபைவ்ல ஸோ இதை தூக்கி நீங்கள் அப்படியே யூடியூப்ல போட்டுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோட கிளாஸில் நீங்கள் பகிர்ந்துக்கலாம் அவங்களோட குரூ அவங்களோட குரூப்ல வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதுக்காக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண வேணும்னா எந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து வீடியோ ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிற நிறைய பேர் கேட்டாங்க பட் நான் இதை யூஸ் பண்ணல பட் உங்களுக்கு வேணும்னா இதை ஃப்ரீயாக பயன்படுத்திக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதோட இதோட என்ன சொல்கிறது இது லூம்ன்றது ஒரு 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 வீடியோ ஸ்டோரேஜ் ஸோ இந்த இடத்துல இது எப்பயுமே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த லிங்க்கை காப்பி பண்ணி மற்றவங்களையும் ஷேர் பண்ணலாம் அவங்க வந்து டைரக்டாக இந்த லூம் அப்ளிகேஷனில் வந்து லூம் டாட் காம் அப்படிங்கிற ஒரு யூடியூப் டாட் காம்ன்ற மாதிரி லூம் டாட் காம்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து அவங்களோட வீடியோஸ்லாம் வந்து பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இதை வந்து செட்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் ட்ரீம் பண்ணலாம் அந்த வீடியோஸ் வந்து இங்கே ட்ரீம் பண்ணலாம் கால் டு ஆக்ஷன் பண்ணலாம் கஸ்டம் தம்மெயில் பண்ணலாம் தம்மெயில்னால் இப்போ வந்து ஒரு வீடியோ வந்து நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னே இப்படி இது அதோட முகம் முகப்பார் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு டம்னியில் க்ரியேட் பண்ணி அந்த டம்னியில் போடலாம் ஸோ அதுக்கான எல்லா விஷயத்தையும் இது கொடுத்துரும் இதையே நீங்கள் டூப்ளிகேட் பண்ணலாம் டிலீட் பண்ணலாம் இல்லை ஷேர் பண்ணலாம் இதை நீங்கள் ப்ரைவசி பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் கூட இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது இது வீடியோ பார்க்கணும்னா அவங்க இந்த பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்தையும் நீங்கள் செய்யலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது இப்போ நான் நினைக்கிறேன் ஒரு மூணு எக்ஸ்டென்ஷன் உங்களுக்கு விளக்கிட்டேன் இன்னும் நிறைய எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த எக்ஸ்டென்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செலினியம் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்லாம் வந்து நான் ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் என்னென்னா நான் செய்ய வேண்டிய வேலையை நான் வந்து நிறைய வாட்டி அதையே ஒரு விஷயத்த நிறைய தடவை செய்யணும் வச்சுக்கலேன் ஒரே விஷயம் ஆனால் நிறைய தடவை செய்யணும்னா நான் என்ன செய்வேன் இந்த தட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக நான
நான் வந்து இன்கோபினிட்டோ போவோம் ஒரே விண்டோவில் நான் பல லாகின் பண்ணணும் முன்னே இருந்துச்சு தெரியுங்களா இந்த பிரச்சனைலாம் வந்து டெய்லி ஃப்ராக் வேலியில் லாகின் பண்ணோம் அப்படின்னு தீபிடியில் நம்மளெல்லாம் வந்து வறுத்து எடுத்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நான் இப்படி தான் தெலுமுல் பண்ணுவேன் ஸோ நிறையா இதை திறந்து வச்சுட்டு ஒரு தடவை லாகின் பண்ணி விடுவேன் ஸோ எல்லாருமே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லாகின் பண்ணோன்னு கட் பண்ணிடுவேன் ஸோ எனக்கு நிறையா அது வந்து நீங்கள் ஒரே டேப்பில் ரெண்டு டேப் திறந்து உங்களால் லாகின் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த திருமுள்ளெலாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது அதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறதா இருக்குது அப்புறம் கூகுள் மீட் அட்டன்ஸ் அட்டண்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நான் நினைக்கிறேன் செஞ்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னும் நிறைய நான் வந்து பிடிஎஃப் மர்ச் இருக்குது பிடிஎஃப் மர்ச்சுனா இப்போ ரெண்டு பிடிஎஃப் ஃபைல் இருக்குது இப்போது நான் காட்டுறேனே பிடிஎஃப் மர்ச்சு இப்போ இது கேட்கும் ஸோ நான் ஃப்ரம் யோ பிசி தட்டுறேன் இப்போ ரெண்டு பிடிஎஃப் ஃபைலுங்க இது ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் இது வேறு ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் வேறு வேறு டீச்சர் இது ரெண்டையும் நான் எப்படி சந்தோம் பண்ணுறது இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு இதை காட்டுறேன் பாருங்கள் ஓகே சாரி இதை நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே ஓப்பன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலர் அடிக்கிறது இது வந்து ஒரு 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 ஒரே ஒரு ஃபைல் தான் இருக்குது பாருங்கள் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ அப்புறம் இதுவும் காட்டுறேன் இதுவும் ஒரே ஒரு ஃபைல் தான் இருக்கும் ஓகே இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஃபைல் தான் இருக்குது ஓகே நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இது ரெண்டையுமே நான் வந்து மோஷ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இது ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் இது ரெண்டு செலக்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஒன்று பீட்டல் ஒன்று வந்து கெஸ்ட்ரல் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் அப்லோட் அண்ட் மர்ச் பண்ணுறேன் இப்போ ரெண்டும் அப்லோட் மர்ச் ஆகிடும் ஒரே ஃபைல் ஆகிடும் ஸோ நான் டவுன்லோட் தட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மர்ச் பண்ணிடுச்சு முதல்ல பார்த்து தனித்தனியாக இருந்தது இப்போ ரெண்டும் ஒரே ஃபைல் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ரெண்டு பிடிஎஃப்பை நம்ம ஒன்றா ஆக்கிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சுவலி இது இது வந்து கியூவர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் அது ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்குங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது வந்து அக்யூமெண்ட் ரியாலிட்டியோட ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் அவங்க பிள்ளைங்களை கலர் அடிக்க சொல்லிட்டு நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷனை உங்கள் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த படத்தை அது அது கேமரா இருக்கும் அது கேமரா ஆன் பண்ணிங்கன்னா இது ரியலாக மாறிடும் ஒரு ரோபோட்டாக மாறி உங்கள் கூட விளாடும் உங்கள் கூட பேசும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது இதுக்கு டைம் இருந்தால் நான் இது இது இந்த கியூவர் மட்டும் ஒரு நாள் உங்களுக்கு இந்த பயிற்சி கொடுக்கலாம் பட் ஒரு நாள் நிறைய கொடுக்க முடியாது உங்களுக்கும் நிறைய வீட்டில் நிறைய வேலைகள் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதை இதை ச பார்த்தினா ஒரு வீடியோ நான் செஞ்சுட்டேன் கூடிய விரைவில் என்னோடய யூடியூப் பக்கத்துக்கு போங்க இந்த கியூவர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வீடியோ நான் செஞ்சுட்டேன் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன் மேபி நாளைக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் நாளைக்கு என்னோடய யூடியூப் சேனலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி செய்யலாம் எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு இதை டீச்சிங் கூட பயன்படுத்திக்கலாம் நான் வந்து நார்மலாக என்ன செய்வேன் இந்த மாதிரி காஸ்மா இருக்கிறதெல்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஆ ஆ எழுதிடுவேன் இது ஒன்றாம் பிள்ளைங்களுக்கு அப்போ ஆ எழுதிட்டுன்னா அந்த ரோபோட்டோட அது வீடியோ வரும்போது அந்த ரோபோட்டோட மூஞ்சிலையும் அதோட அதோட உடம்புலையும் வந்து அந்த அனிமேஷன்லையும் வந்து அந்த ஆ நான் எழுத்து எழுதியிருக்கும் ஸோ அது ஒரு ஃபன்னாக இருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு ஒன்றாம் ரெண்டாம் பிள்ளைங்களுக்கு ஸோ இதை பற்றின விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு என்னோடய யூடியூப் வீடியோவில் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ஸோ இதான் மர்ச் பிடிஎஃப் சரிங்களா அந்த மாதிரி இன்னும் நிறையா இருக்குது மைண்ட் மேப் வெறியிறதுக்கு இருக்குது நிறையா இருக்குது ஸோ நான் நினைக்கிறேன் நிறையா கொடுத்தா ரொம்ப நமக்கும் ஜேம் ஆகிடும் அதனால் இதோட முடித்துக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கடைசியாக ஒரே ஒரு டிப்ஸு இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கரங்கன் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்துட்டிங்க துளிஸ்கான் கரங்கன் அண்டாடி சினின்னு சொல்லி நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்க இப்போ இந்த கரங்கன் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்க இது மேலேயே டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க இதுக்கு வந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் ஒரு வழி இருக்கும் மேக் ஈச் பர்சன் ஒரு காப்பி அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா ஸோ அதை நீங்கள் மெனுவலாக எப்படி செய்யலாம்னா நீங்கள் உங்களோட யூஆர்எல் பாருங்கள் அந்த இடத்துல மேலே இந்த யூஆர்எல்லில் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா எடிட்னு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த எடிட்டை மட்டும் நீங்கள் அழிச்சுட்டு காப்பின்னு கிளிக் பண்ணி டைப் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுங்களேன் இப்படி வந்துடும் ஸோ இந்த லிங்க்கை நீங்கள் அவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணும்போது அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் இதை கிளிக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா மேக்க காப்பின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த பிள்ளைங்க வந்து இதை கிளிக் பண்ணி அவங்களோட ஜிமெயிலுக்கு ஒரு காப்பியை வந்து மேக் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ
உங்களோட கூகுள் ஃபார்ம்ல இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நீங்க கொடுத்துருங்க ஒன்லி ஃபார் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்த மேல உள்ள இதை காப்பி பண்ணி எழுதிருங்க ஒன்லி ஃபார் டீச்சர்ஸ் தட் நீட் திஸ் ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு அவங்க எடிட் பண்ணிக்க போறாங்கண்ணா அந்த டீச்சர்ஸ் எடிட் பண்ணிக்க போறாங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ற தப்பே இல்லை இப்போ நாங்களும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் உங்களோட ஷேர் பண்றோம் நீங்களா அந்த மாதிரி நீங்களும் ஷேர் பண்ணுங்க ஷேரிங் இஸ் கேரிங் ஒரு ஷேர் வந்து நமக்கு என்ன சொல்லுவோம் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஒரு பத்து பேரோட சந்தோஷத்தை நமக்கு கொடுக்கும் சரிங்களா ஸோ நீங்க இந்த எடிட்ங்கிறத மட்டும் மாத்திட்டு காப்பின்னு கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு நீங்க யார்கிட்ட வேணா சென்ட் பண்ணுங்க ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை அந்த டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இதை கிளிக் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு காப்பியை மாத்திக்குவாங்க காப்பி மாத்திட்டு அவங்க செஞ்சுக்குவாங்க சரிங்களா அதே போலதான் முதல்ல ஓகே இதை வந்து நம்ம எடிட்னே போடுறேன் ஸோ இப்போ இது வந்து எடிட் ஸோ காப்பின்னு போட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரு காப்பி பண்ணிக்குவோம் அந்த லிங்க் மட்டும் அனுப்பினா போவோம் அவன் அதை லிங்க்கை கிளிக் பண்ணாலே அது காப்பி பண்ணிக்கிறேன்னு கேட்கும் ஸோ அவன் ஒரு கண்டிப்பாக அவன் காப்பி பண்ணிக்குவான் அதில் அவன் என்ன வேணா அவன் காப்பியில் அவன் வந்து என்ன வேணா எடிட் பண்ணலாம் உங்களோட எந்த பிரச்சனையும் நடக்காது உங்களோட மீன் உங்களோட டாக்குமெண்ட்ல எந்த பிரச்சனையும் நடக்காது ஸோ இதுதான் அந்த மெத்தட் ஆக்சுவலி கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல இதைதான் யூஸ் பண்ணியிருக்குது இது ஓகே அடுத்து இதுலேயே வந்து நான் நினைக்கிறேன் வியூ நினைக்கிறேன் நாட் வெரி ஷுவர் ஒரு மணி நாள் ஆச்சு இதெல்லாம் நான் பயிற்சி ஸோ நான் வியூ அப்படின்னு பண்ணோம்னா இந்த கரங்கன் வந்து ஒன்லி ஃபார் வியூ யூ கேனாட் எடிட் யூ கேனாட் டூ எனி திங் அப்படின்னு ஆயிடும் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை இது வியூவா ப்ரீவியூவா டூ நினைக்கிறேன் <laughs> அவ்வளவுதான் வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் என்னால முடிந்தா பதில் சொல்றேன் தெரிஞ்சதை நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்துக்கிறேன் சோ இத்துடன் எனக்கு வாய்ப்பு அளித்ததுக்காக அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் நன்றி ஆஹ் பரிமிளா டீச்சர் புஷ்பராதா டீச்சர் குணாலன் சார் டாக்டர் தனேஷ் சரளா டீச்சர் உங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி மீண்டும் வாய்ப்பு இருந்தால் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்பாருங்க <laughs> அது அதுக்கான வழிகள்லாம் கொடுத்துருக்கோம் நீங்க ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படி இல்லைனா நீங்க ஃபோகேட் மை பாஸ்வேர்ட்ன்றத தட்டுங்க நீங்க கண்டிப்பா உங்களோட ஜிமெயில் செய்யும் போதே அது வந்து ரிகவரிக்காக உங்களோட என்ஃபோன் நம்பரையும் உங்களோட இன்னொரு ஜிமெயிலையும் கேட்டிருக்கோம் ஸோ நீங்க அதை போட்டிருப்பீங்க அது என்ன பண்ணணும் ஒன்னு அந்த என்ஃபோனுக்கு உங்களோட டீடைல்ஸ் அனுப்புறோம் இல்லைனா அந்த இன்னொரு ஜிமெயிலுக்கு உங்களோட டீடைல்ஸ் அனுப்புறோம் உங்களோட பாஸ்வேர்டையோ இல்ல ஒரு என்ன சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு டெம் டெம்பரரி பாஸ்வேர்ட் உங்களுக்கு அனுப்புறோம் ஸோ நீங்க அதை போட்டு உள்ள போட்டுக்கலாம் அடுத்த கேள்வி சார் வாட் ஹேவ் டு டூ இட் குல் ஃபைண்ட் மைக்ரோஃபோன் சிம்பல் இன் டூல் ஃபார் வாய்ஸ் டைப்பிங் when you use the google doc ஓகே google docsல உங்களோட மைக்ரோஃபோன் வரல அப்படினு சொன்னா அதுக்கு ஒரு காரணமும் உங்களோட மைக்ரோஃபோனோட டிவைஸ் கெட்டு போயிரலாம் உங்களோட லேப்டாப்ல இருக்கிற மைக்ரோஃபோன் டிவைஸ் வந்து கெட்டு போயிரலாம் சோ அதை நீங்க டிவைஸ் மேனேஜர்ல போய் அந்த கண்ட்ரோல் பேனல்ல போய் டிவைஸ் மேனேஜர்ல போய் செக் பண்ணி பாருங்க உங்களோட டிவைஸ் மேனேஜர்ல இந்த டிவைஸ் வேலை செய்யதா அப்படிங்கிறது அப்படி வேலை செய்யலனா அதுதான் பிரச்சனை அப்படி வேலை செஞ்சுன்னா அது டிடெக்ட் பண்ணும் கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் டிடெக்ட் பண்ணும் அது கண்டிப்பா பழைய லேப்டாப் பழைய கம்ப்யூட்டரா இருக்கும் போது இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அப்படி ஏற்படுதுன்னா அதுக்கு அதான் காரணம் இல்லைன்னா நீங்க வந்து ஒரு இயர்போன் வாங்கி இந்த மாதிரி இயர்போன் வாங்கி நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க சார் அடுத்த கேள்வி ஹவு டு எடிட் சாங் ஃப்ரம் யூடியூப் டு ஷேர் கூகுள் கிளாஸ் ரூம் 
ஓகே சாங்ஸ் ஃபார் யூடியூப் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னா ஒரு யூடியூப்லேருந்து நீங்கள் பதிவிறக்கம் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் எடிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலி அது வந்து ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லுவோம் காப்பி ரைட்ஸ் இஷ்யூ வரும் ஆனால் அது பெருசாக பரவாயில்லைனா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் நம்ம எடுப்பதுக்கு முன்பு காப்பி ரைட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும் இல்லைனா அவங்ககிட்ட நீங்கள் பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு ரொம்ப ஈஸியான சாஃப்ட்வேர்னா அவங்க உங்களோட கம்ப்யூட்டர்லேயே இருக்கும் இந்த மூவி எடிட்டர்னு சொல்லி மைக்ரோசாஃப்ட் மூவி எடிட் மூவி எடிட்டர் அதில் போய் நீங்கள் தாராளமாக எடிட் பண்ணிக்கலாம் அதை டவுன்லோட் பண்ணுறது எப்படி அந்த வீடியோஸ் நான் டவுன்லோட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா அதற்கான வீடியோ வந்து என்னோட என்னோட யூடியூப் இருக்கு என்னோட சேனலில் வாத்தியார் அப்படின்ற சொல்லி ஒரு சேனல் இருக்குது அந்த சேனலில் நீங்கள் தாராளமாக போய் பார்த்துக்கலாம் சரி அடுத்த கேள்வி சார் can we use google docs link to create qr code can we keep the docs or qr code in cloud which one is better for teachers to keep school docs okay school docs ninga vandu google drive la vechikira onnu prachana illa adu kana povadu accidentally ninga vandu alichitinga appadina adukku oru vishayam irukku actually adu kaatrathukku enak time irukuma nu therilla adu enak nyamumo illa refresh panni dhaan na paakalam nu dhaan na அடிக்கடி செய்ய மாட்டோம் டாக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ இது வந்து இதோட ஒவ்வொன்றுக்குமே வந்து இதோட என்ன சொல்லுவாங்க இதோட ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் ஒவ்வொன்றுக்குமே இதோட ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சீலப்பாக அதை வந்து அழிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஃப் ஆகிடும் ஸோ நீங்களும் வெளியே இருப்பீங்க வந்து பார்ப்பீங்க ஐயோ நான் முதல் டைப் பண்ணியிருந்தேன் காணுமே அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஐம் நாட் வெரி ஷுவர் வெரி சி டூல்ஸ் ப்ரிஃபரன்சஸில் இல்லை போயிட்டு <laughs> சும்மா கூகுளில் கியூஆர் கோட் ஜெனரேட்டர்னு தட்டுங்க கியூஆர் கோட் ஜெனரேட்டர்னு தட்டுங்க கியூஆர் கோட் தட்டினாலே பார்த்தீங்கன்னா கியூஆர் கோட் ஜெனரேட்டர் ஸோ நீங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட கூகுள் ட்ரைஃபோட இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா அந்த யூஆர்எல் அதை காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல போய் இந்த இடத்துல தட்டிடுங்க ஸோ உங்களுக்கான கியூஆர் கோட் அதை ரெடி பண்ணிடும் ஸோ நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் எதில் பிஎன்ஜியாக வேணுமா எஸ்பிஜியாக வேணுமா இபிஎஸ்ல வேணுமா நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் பெட்டர் பிஎன்ஜி ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபைலுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்க்கான கியூஆர் கோட் வந்து ஜெனரேட் ஆகி உங்களுக்கு கொடுத்துரும் ஸோ நீங்கள் அந்த ஜிஆர் கோட் அந்த கியூஆர் கோட்டை நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் டீச்சர் சார் சார் அடுத்த கேள்வி ஹவு டு மார்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் இன் டாக்ஸ் ஓகே மார்க் ஸ்டூடெண்ட் டாக்ஸ் வந்து உங்களோட இப்போ இதுதான் உங்களோட பயிற்சி அப்படின்னு சொன்னால் மறுபடியும் ஷேர் பண்ணுறேன் ரெண்டு வழி இருக்கு டீச்சர் நீங்கள் டாக்ஸை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பிள்ளைங்களோட டாக்ஸை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்கு நான் நான் வந்து அது அது ஒரு வீடியோ செஞ்சு போட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலி என்னோட நீங்கள் முடிஞ்சால் என்னோட யூடியூப் வீடியோ யூடியூப் சேனலில் போயிட்டு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நீங்கள் அங்கே போய் வீடியோஸ் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்கும் தனியாக நீங்கள் வீடியோஸில் போய் பாருங்கள் அதில் இதுக்காகவே நான் ஒரு ஒரு வீடியோ செஞ்சுருப்பேன் ரெண்டு வீடியோ இருக்கும் ஃபோன்லேருந்து நீங்கள் எப்படி டிக் பண்ணி பிள்ளைங்களுக்கு அனுப்பலாம் உங்களோட என்ன சொல்றது உங்களோட லேப்டாப்ல யூஸ் பண்ணி நீங்க எப்படி ரைட் போடலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அதுல சொல்லிருப்பேன் பேசிட்டு இருந்தோம் எடுப்போம் அடுத்த கேள்விசி செட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஆமா டீச்சர் நீங்க பண்ணிருந்தாலும் சில சமயம் என்ன சொல்றேன் அது வந்து ஹேக்கர்ஸ் நினைச்சானா எப்படி எந்த டைம்ல எப்படி வேணா உள்ள போடலாம் பட் நீங்க பயப்பட வேணாலும் அவ்வளவு பயப்பட வேணா நம்ம வந்து லட்சாதிபதிகள் கிடையாது நம்ம கிட்ட அவ்வளவு பணம் இருக்குது அப்படி அவங்க ஹேக் பண்றதா இருந்தாலும் 
அவங்க வந்து பேங்கர்ஸ் தான் வந்து ஹேக் பண்ணுவாங்க நார்மலி பேங்க்கு அந்த மாதிரியான பெரிய பெரிய சோர்சஸ்ல தான் ஹேக் பண்ணுவாங்க நம்மளோடையும் ஹேக் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளோட முன் விரோதிகள் யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா நமக்கு ஹேக் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு சார் அடுத்த கேள்வி ஐ ஹேட் டிரான்ஸ்ஃபர் டு நியூ ஸ்கூல் எனி சான்ஸ் ஐ கேன் ரீட்ரைவ் மை டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃப்ரா ஃப்ராக் வியலி ஓகே ஃப்ராக் வியலியில் இருக்கிற ஃபைல்ஸ்லாம் இருக்கு ஸ்டில் அது ஓப்பனாக தான் சார் இருக்கு நீங்கள் அதே ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் போய் அந்த கூகுள் ட்ரைவ்ல இருக்கிற ஃபைல்ஸ்லாம் நீங்கள் எடுக்கலாம் ஸ்டில் எடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் நெவர் நாட் ஷுவர் நானும் ட்ரை பண்ணதில்லை பட் அதுக்கு முன்னுக்கே நிறைய வாட்டி வந்து வார்னிங்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க உங்களோட கூகுள் ட்ரைவ்ல இருக்கிறதுலாம் நீங்கள் எடுத்து எங்கே போட்டு வச்சுக்கோங்க சேவ் பண்ணிக்கோங்கன்னு ட்ரை சார் ட்ரை பண்ணி பாருங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் நான் வந்து அந்த ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் கேன் ட்ரை சார் நீங்கள் வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணலாம் சார் தாராளமாக சார் அடுத்த கேள்வி வெப் க்ரோம் அன்லிமிட்டட் ரைட் சம்டைம்ஸ் ஐ குட் ஃபைண்ட் சம் ஆப் ஓகே அன்லிமிட்டட் தான் டீச்சர் நீங்கள் தாராளமாக தேடலாம் ஏன் உங்களால் தேட முடியலன்னு எனக்கு தெரியல சில ஆப்ளிகேஷன் வந்து ஓன்லி ஃபார் ஜி ஷூட்டாக இருக்கும் டீச்சர் ஸோ ஜி ஷூட் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் போயிட்டு நீங்கள் தேடினீங்கன்னா அது கிடைக்கும் சில இதெல்லாம் வந்து நார்மலான ஜிமெயிலில் அந்த அந்த வெப் ஸ்டோரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது மேபி அது உங்களோட அந்த பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஜி ஷூட் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் லாகின் பண்ணிவிட்டு தேடி பாருங்கள் சார் அடுத்த கேள்வி let say if i forget moe id and password can uh, retrieve it myself okay adha adha ah thirumba perala nichcha retrieve pannalam adukku rendu oru vali da irukke neenga ungaloda guru icd kitta solunga avanga vandu ange poi reset pannuvanga reset pannalam password endu reset panni vittralam reset panna neenga oru password avanga kuduthirunga teacher indha password potturunga nu ana neenga modalla use panna password e thirumbi paaka mudiyadhu புதுசாக ஒரு பாஸ்வேர்டை நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்துச்சு எனக்கு இந்த பாஸ்வேர்டை கொடுத்து நீங்கள் ரிட் எனக்கு அது வந்து ரிசர்ச் பண்ணிடுங்கன்னு சொன்னால் குரு ஐசிடி செஞ்சு கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு மற்றபடி ஜேபி எனக்கு தான் நீச்சல் நீங்கள் போனோம் ஸோ பெட்டர் நீங்கள் குரு ஐசிடி கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அவர் செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க சார் அடுத்து இட்ஸ் ட்ரூ பீப்பிள் ட்ரேஸ் அவர் சர்ச் ஹிஸ்ட்ரி ஹவு அபவுட் டாட்டா லைக் பாஸ்வேர்ட் இன் ஆல் எல்லாமே தான் சார் எல்லாமே நம்ம வந்து சேவ் பண்ணிக்குவோம் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளோட பாஸ்வேர்ட்லாம் இதுலேயே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோம் நம்மளோட கம்ப்யூட்டர்லேயே பட் நீங்கள் வந்து இதுக்காகவே நம்மளோட என்ன சொல்லுவோம் நம்மளோட ஆன்டி வைரஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் வால்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அந்த ஃபைவ் வால்ல இருந்துச்சுன்னா மற்றவங்க வந்து உங்களோட இதில் வந்து எடுக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் ஆன்டி வைரஸ்லாம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரிஜினலாக இருந்து வாங்கி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்கும் அது ஃபைவ் வால் இருக்கும் அந்த ஃபைவ் வால் தாண்டி அவங்களால வர முடியாது சரி அடுத்து வாட் இஸ் பீப்புள் ஜி த்ரீ ஜிமெயில் அது என்னன்னு போட்டிருக்காங்க தெரியல சார் அடுத்தது சார் ஹவு டு யூ வி கேன் டிடெக்ட் அவர் ஃபோன் பி ஆக்ட் ஹவு டு ஃபிக் அவுட் சார் அது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஆட்டுச்சு அதுக்குலாம் நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு நாலு கோர்சஸ் நடத்தணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு அது பெரிய ஒரு கடல் ஆனால் நம்ம இப்போதைக்கு அதை கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் டீச்சர் ஸோ ஆனால் ஓரி ஓரி பண்ண வேணாம் டீச்சர் நான் நினைக்கிறேன் நான் முதல்ல ரொம்ப பயமுறுத்திட்டேன் போல இருக்கு உங்களை எல்லாத்தையும் ஸோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு ஒரி பண்ண வேணாம் உங்கள் ஃபோன் மற்றவங்க கையில் போகிற வரைக்கும் ஐ மீன் இந்த ஒருத்தவங்களுக்கு தெரியாதவங்ககிட்ட ஃபோனை கொடுத்துட்டு போவாதீங்க அவங்க அந்த செட்டிங்கை செஞ்சால் தான் உங்களால் அதை பார்க்க முடியும் மற்றபடி நீங்களாக போய் இந்த வழியிலையும் மாட்ட முடியாது ஜஸ்ட் உங்களோட இந்த காமனான சில தகவல்கள் தான் வந்து அந்த வெப்ஸ்டாரில் இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து கம்பெனிக்காரவங்களாம் வந்து இவங்க எதிர அதிகமாக தேடுறாங்கன்றத போய் பார்த்து அதுலேருந்து அவ அவங்க உங்களுக்கு கொடுக்க பார்ப்பாங்க இது எல்லாமே வந்து ஒரு சிஸ்டமே செய்ய வேண்டிச்சா நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் சார் அடுத்த கேள்வி ஹவு டு இன்சர்ட் ஆடியோ இன் கூகுள் ஃபார்ம் புக் சார் ஆடியோவை நான் இன்னும் ட்ரை பண்ணிடுச்சு ஆனால் அதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அடவுன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அடவுன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து அதை வீடியோவை மாற்றிட்டு வீடியோவை உள்ளே நுழைக்கலாம் சரி அடுத்த கேள்வி சார் ப்ளீஸ் ஷேர் யோர் சேனல்ஸ் நேம் நான் என்னோட சேனல்ஸ் நேம் நினைக்கிறேன் ஒரு முனைவர் தனேஷ் இருந்தார்னா அவர் கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்ணி கொடுத்துருங்க லிங்க் கொடுத்துருங்க ஸோ என்னால் இப்போ லைவ் கமெண்ட்ஸ் பண்ண முடியாது நான் யூடியூப்ல இல்லை ஓகே
ஓ ஓகே தெரியும் தெரியும் ஏ மறுபடியும் சொல்லுங்க டீச்சர் ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஆர் என்கரேஜ் டு ஹேவ் a gmail account and not others accounts like one provided by moe yes yes avanga ke kelvila suggestion mar irukku ஆமா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட இந்த எம்ஓஇ ஜிமெயில யூஸ் பண்ண சொல்லுங்க அப்பதான் அவங்களோட பேர்ல உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களோட ஃபுல் நேம் அதுல இருக்கும் சோ உங்களுக்கு அவங்க நார்மலா வந்து சொந்த ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க அப்பாவோட பேரு அவங்க தாத்தாவோட பிசினஸ் பேர்ல வந்துடும் சோ நமக்கு புரியாது யாரு யார் என்ன மெசேஜ் பண்றான்னு தெரியாம போயிடும் சோ பெட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எம்ஓஇ யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நமக்கு அவங்க முழு பேரு தெரிஞ்சிடும் சார் அடுத்த கேள்வி சார் இன் ஃபைல் மெனு ட்ராப் டவுன் மெனு செலக்ட் ஹிஸ்டரி விஷன் எஸ் எஸ் டீச்சர் நீங்க சொல்றது அவங்க கேள்வியா கேட்டிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல இல்ல கேள்வி இல்ல அவங்க அந்த ஹிஸ்டரி விஷன் எங்க இருக்குன்னு கேட்டதனால அவங்க சொல்லிருக்காங்க அது ஆமா டீச்சர் அங்க தான் இருக்கும் சாரி டீச்சர் நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதனால மறந்துட்டேன் ஹவ் டு கன்வெர்ட் PDF டு வேர்ட் சார் சோ PDF ஹவ் டு கன்வெர்ட் சோ இதுக்கு முதல்ல நான் வந்து ஒரு விளக்கம் கொடுத்தேன் அதாவது Google Driveல போய்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓபன் வித் போய் Google Docs போங்க அப்படி புரியல நான் சொல்றதுன்னா நீங்க வந்து என்னோட சேனல்ல போய் என் வீடியோஸ் பாருங்க அங்க சேனல்ல வீடியோஸ் இருக்கு அதுக்கான வீடியோஸ் இருக்கு போட்டிருக்கேன் அடுத்த கேள்விகள் இன்னும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பகிர்ந்து <laughs> So, students are encouraged to have Gmail accounts. That's the first question, sir. Okay, okay, okay. Yes, they are encouraged to make them to use the uh, MOE Gmail. That's very important. Okay, sir. Repeat, please. Do you want to repeat what you want to say? Okay. Sir, I think I have a link. மீண்டும்ங்களுக்கு மேலும் உங்களோட சேவை எங்களுக்கு தேவை சார் ஓகே இதுவரை எங்களுடன் பொறுமையாக இணைந்த எல்லோருக்கும் மிக்க மிக்க நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளோம் சரி இன்னும் சற்று நேரத்தில் கூகுள் லிங்க் ஃபார்ம் கொடுக்கப்படும் தயவு செய்து உங்கள் தகவலை பூர்த்தி செய்கள் சார் அடுத்து உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க தாராளமா டிஜிட்டல் லேர்னிங் வெப்சைட் யூஸ் பண்ணுங்க சொல்லும் போது அவங்க சொன்னாங்க மஞ்சம் வட்டாரத்துல இதை பத்தி நாங்க நிறைய விளக்கங்கள் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சோ நினைக்கிறேன் அதோட வீடியோஸ்ல சுடவழி வலை வழியில இருக்கும் நீங்க தாராளமா அங்க போய் பாருங்க அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கிடுச்சு அதை யூஸ் பண்றதாலே உங்களோட கற்றல் கற்பித்தல் அவ்வளவு அருமையா இருக்கும் ஏன்னா அங்க பிளிக்கர்ஸ் இருக்கு அங்க நிறைய இருக்கு நீச்ச பிளான் ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்கு நீங்க அங்க போய் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க ஓட் வால் எல்லாம் இருக்கு நீங்க தாராளமா அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க டீச்சர் சரி ஆசிரியர்களே உங்களுக்கு லிங்க் வந்து கொடுத்துட்டாங்க தயவுசெய்து அந்த லிங்க் கூகுள் டிரைவ்ல வந்து சாரி கூகுள் ஃபார்மோட வந்து நீங்க தயவு செய்து தாராளமா இப்ப வந்து பூர்த்தி செய்யலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து சரியான மழையா இருக்கிறனால சர்வர் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு சரி குழந்தை முகத்தை கொண்டு விட்டார் தயவு செய்து நீங்க பாக்கலாம் அவரை இப்ப குழந்தை முகமா வந்திருக்காரு முத இருந்தது நாகா இப்ப வந்து குழந்தை நாகா ஓகே தயவு செய்து உங்களோட கூகுள் ஃபார்ம பூர்த்தி செய்யுங்க நன்றி சார் உங்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் மிக மிக நன்றி கையெடுத்து கும்பிட்டீங்களா சார் ஆமா நிச்சயம் நன்றி நன்றி சார் சரி ஆசிரியர்களே கூகுள் ஃபார்ம்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா
எல்லாம் செஞ்சிட்டீங்களா சரி எல்லாம் வந்து கூகுள் ஃபார்ம்ல உங்களுடைய தகவல்களை பூர்த்தி செஞ்சிருங்க ஓகே வந்த கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைத்து ஆசிரியருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் நன்றியை சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளோம் மஞ்சோம் பிபிடி சரி நன்றி எல்லாத்துக்கும் நன்றி மிக மிக பொறுமையா என்ன எங்களோட சேர்ந்து கலந்து கொண்ட எல்லாத்துக்கும் மிக மிக மீண்டும் நன்றி இது இளங்கலை கருத்தரங்கம் அடுத்த நான்காம் தேதி இது நடக்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சியில் ஸ்லைட் போட்டிருக்கோம் தயவுசெய்து இந்த இதில் இன்று போல நேற்றும் இன்று போல நீங்களும் மீண்டும் கலந்து கொள்ளுங்கள் குணா சார் லிங்க வந்து திருப்பியும் கேட்டிருக்காங்க தயவுசெய்து லிங்க போட்டுருங்க மீண்டும் எல்லாத்துக்கும் நன்றி வந்தமைக்கு மீண்டும் நன்றி எல்லாம் டீச்சர் ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் கூகுள் ஃபார்ம் தான் நளினி டீச்சர் முடியும் ட்ரை பண்ணுங்க இன்னைக்கு சர்வர் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு தயவுசெய்து ட்ரை பண்ணிட்டே இருங்க கூகுள் லிங்க் கொடுத்து இது சாரி கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ட்ரை பண்ணுங்க எல்லாத்துக்கும் மீண்டும் மீண்டும் நன்றி எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ போட்டிருக்கீங்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி சரி தோ பாருங்க திருப்பியும் சுடரொலி வலையொலியை வந்து லிங்க் போட்டிருக்காங்க தயவுசெய்து கிளிக் பண்ணி உங்களுடைய தகவலை பூர்த்தி செய்யுங்க மீண்டும் நன்றி எல்லாத்துக்கும் நன்றி only name and ic than teacher renuga teacher thank you ungulude payerum ungulude ic number mattum dhan ena naanga vande adu meendum vande splg la podanum idu google form ena google esplg oda server vande romba slow a irukke adanalae vande iniki vande google form kuduthirukom just ic um ungulude payerum ic um mattum dhan இன்னும் யாருனால முடியலையா நினைக்கிறேன் எல்லாமே தேங்க்யூ தேங்க்யூ போட்டீங்க அப்ப வந்து எல்லாத்தினாலையும் முடியும்னு நினைக்கிறேன் சரி எல்லாத்துக்கும் மிக்க மிக்க நன்றி நான்கு மணி வரைக்கும் நீங்க வந்து உங்களுடைய ஃபார்ம் வந்து ஃபில் அப் பண்ணலாம் மீண்டும் மீண்டும் போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கும் நீங்க அந்த ஃபார்ம் கிடைக்காதவங்க திரும்ப கீழே வந்து எங்களோட சேட் பாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அது இருக்கு அந்த லிங்க் இருக்கு மீண்டும் ட்ரை பண்ணுங்க நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி ஓகே மீண்டும் என்ன சொல்ல வேணும்னா இங்க வந்து நீங்க போட்டுட்ட பிறகு நாங்க வந்து உங்களை வந்து இஎஸ்பிஎல்ஜில கீழே இது பண்ணிருவோம் ஆனா வந்து தயவுசெய்து நீங்க இ பம்பிள் ஆஜரல்ல போட வேண்டாம் ஒரு வாட்டி தான்
ஹவ் பார் சிஜில் டீச்சர் நாங்கள் வந்து கிளீன் பண்ணிடுவோம் அதுக்கு பிறகு வந்து உங்களுக்கு சிஜில் வந்துடும் இஎஸ்பிஎல்ஜியில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய செக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய பர்சனலில் ஆனால் நீங்கள் வந்து மறுபடியும் இ பொம்பலாச்சாரில் வந்து கிளீன் பண்ண கிளீன் பண்ண வேண்டாம் இது வரைக்கும் டீச்சர்ஸ் வந்து கிளீன் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க ஸோ நன்றி அனைவருக்கும் மீண்டும் நன்றி ஓகே சரி நன்றி அடுத்து வரும் வரும் நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொள்ளுங்கள் ஓகே திலகம் டீச்சர் ஓகேவா சரி முத முடியலன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தீங்க ஓகே ஸ்லாங் ஓர் கேட் சீஜில் இருக்கு சார் கிடைக்கும் சார் இது வந்து பிபிடி மஞ்சு உங்களோட தானே கிடைக்கும் ராஜேஷ் டீச்சர் லிங்க் கிளிக் பண்ணி நீங்க போடலாம் ராஜேஸ்வரி அண்ட் பிரம்பான் வேலையன் இந்த லிங்க் மறுபடியும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ட்ரை பண்ணுங்க 